தயாரிப்பாளர்களின் உருமலை நாராயண கவியின் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக தயாரிப்பாளர் நடிகர் இயக்குனர் யூடியூபர்களின் செல்ல பிள்ளை கே ராஜன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக படத்திலும் அதிரடி மேடை பேச்சுகளிலும் அதிரடி சரவடியாக கருத்துக்களை முழக்கமிடும் இயக்குனர் பேரரசு அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் வர பிப்ரவரியில ரிலீஸ் ஆக இருக்கும் படம் தரைப்படை அப்படின்ற படத்துடைய நாயகர் கிட்டத்தட்ட நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார ஜெராக்ஸ் காப்பியா எடுத்து நம்மள எல்லாம் மகிழ்விச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய நடிகர் ஜீவா தங்கவேலு அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக கில்ட் தலைவர் ஜாகுவார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக பாடல் ஆசிரியர் சங்க தலைவர் தமிழ் அமுதன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக தமிழ்நாடு பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவர் டி எஸ் ஆர் சுபாஷ் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக பி வி ஆர் பிக்சர்ஸ் கதிரவன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக படத்தின் வில்லன் நடிகர் சீமான் அப்பாஸ் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக படத்தின் ரொம்ப முக்கியமான ஒருத்தன் கூட சொல்லலாம் என்னதான் நம்ம படம் எடுத்து நடிச்சு கொடுத்திருந்தாலும் அதை பக்குவமா எடிட் பண்ணி கொடுக்கறதுன்றது ஒரு பெரிய வேலை சோ அந்த வகையில எடிட்டர் இத்ரீஸ் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக கதை திரைக்கதை வசனம் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லாத்துக்கும் இமோஷன் ஒண்ணு கனெக்ட் பண்றது கண்டிப்பா மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ அந்த வகையில மியூசிக் டைரக்டர் ஜிதன் கே ரோஷன் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக கார்கில் டேக் டைவர்ஷன் இயக்குனர் சிவானி செந்தில் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக என்னதான் நல்லபடியா போனாலும் அதுக்கு கேப்டன் ரொம்ப முக்கியம் சோ கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் கூட சொல்லலாம் பாய் படத்தின் இயக்குனர் கமலநாதன் புவன்குமார் அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக டான்ஸ் மாஸ்டர் 
காதல் கந்தாஸ் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் அடுத்தபடியாக ஸ்கிரீன் போக்கஸ் தங்கராஜ் அவர்களை அன்போடு மேடை கழிக்கிறோம் முதலாவதாக தமிழ்நாடு பத்திரிகையாளர் சங்க தலைவர் டி எஸ் ஆர் சுபாஷ் அவர்களை சில வார்த்தைகள் பகிர்ந்து கொள்ள கூப்பிடுறோம் சார் பிளீஸ் பாய் திரைப்பட முன்னோட்ட நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பொதுவாக இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் ட்ரெய்லர் போடுவாங்க ஒன்றுத்துக்கு ரெண்டு தடவை போடுவாங்க சாங்ஸ் போடுவாங்க நிறையா அதில் ஃபைட்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரே பரபரப்பாக இருக்கும் ஒரே ஒரு ஒரு பயங்கர ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு தான் நம்ம வந்து அடுத்த மூமெண்ட்டுக்கு போவோம் இதில் வந்து ட்ரெய்லர் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு லைவாக ஒரு பிளே வந்து பண்ணாங்க ரொம்ப அழகாக குழந்தைகள் வச்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல மெசேஜ் வந்து சொன்னாங்க அதுக்கு ஒரு பலத்த கைத்தடல் கொடுக்கணும் என்ன பேச கூப்பிட்டோன்னே ராஜன் சார் சொன்னார் என்ன ஊ செட்டப்பா ஒன்று முதல்ல கூப்பிட்றாங்கன்னாரு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளில் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் முதல்ல பேசுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் கடைசியில் பேசுறது அதனால ராஜன் சார் கடைசியாக பேசுவீங்க அதே மாதிரி இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய கந்தாநாயகனுடைய நண்பர் அவருடைய அப்பா எல்லாம் எங்களுடைய ராமலிங்க சார் அவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அதே மாதிரி உடுமலை நாராயண கவி கலைவாணர் அவர்களாலே வணங்கப்பட்ட போற்றப்பட்ட ஒரு மாபெரும் பாடலாசிரியர் எழுத்தாளர் கவிஞர் பன்முகம் திறமை கொண்டவர் உடுமலை நாராயண கவி அவருடைய கொள்ளு பேத்திங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய பெருமை ஆயிரக்கணக்கான திருக்குறள் நம்ம எத்தனை எத்தனை திருக்குறள் இருக்கோ ஒன்னே முக்க அடியில் தான் திருக்குறள் திருக்குறள் திருவள்ளுவர் எழுதினார் அப்படிப்பட்ட எல்லா திருக்குறளை விட நான் மிகவும் வேந்த வரிகள் உடுமலை நாராயண கவி எழுத வரிகள் அப்படின்னு சொல்லி கலைவாணர் போற்றினார் அப்படி அவர் போற்றியை அவர் எழுதிய வரி என்னன்னு சொன்னா அரிசி தட்டுப்பாடு தமிழ்நாட்டில் வந்தப்போ அவர் எழுதினார் ஒரு ஜான் வயிறே இல்லாட்டா உலகனில் ஏது கலாட்டா ஒரு ஜான் வயிறே இல்லாட்டா உலகனில் ஏது கலாட்டா பசியே மனுஷனுக்கு வராட்டா ஏன் உசரி வாங்குது பரோட்டா எல்லாரும் வந்து கோதுமை மைதா இதுதான் சாப்பிடணுங்கிற ஒரு அழுத்தத்தை வந்து அன்றைய அரசு மக்கள்கிட்ட திணிச்சாங்க அரிசி தட்டுப்பாடு வந்துச்சு அதனுடைய அதனுடைய அதுல இருந்து பொங்கி எழுந்து வந்த விஷயங்கள் தான் அறிஞர் அண்ணா மூன்று படி லட்சியம் ஒரு படி நிச்சயம் என்ற வாக்கு கொடுத்தாரு ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கொங்கு மண்டலத்தை அது நிறைவேற்றினார் அதுக்கு காரணம் உடுமலை நாராயண கேவி இருக்கக்கூடிய இடம் அது அதுல இருந்து அந்த ரிசம்பிளன்ஸ் அது அங்கதான் அதை நிறைவேற்றினார் பல வாக்குறுதிகள் கொடுத்த அண்ணா கடைசியில அதிகாரிகள்லாம் வந்து அவருக்கு ஒரு சார்ட் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு கொடுத்தாங்க கொங்கு மண்டலத்தில் ஒரு மாதத்துக்கு இந்த அரிசி ஒரு படி அரிசி மூணு படி இல்லை மூணு படி வந்து அவருடைய கனவாக இருந்தது சொன்னதை முதல்ல ஒரு படி அப்படி ஒரு படி இந்த கொங்கு மண்டலத்தில் இத்தனை நாள் கொடுத்தா ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோ ஆகும் ஆறு மாதத்துக்கு இவ்வளோ ஆகும் ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ ஆகும் அப்புறம் கஜானா காலியாகிடும் அப்படின்றத ஃபுல்லாக சொல்லி 
அண்ணா அவர்களுடைய கண்ட கனவை அவருக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியினுடைய முதல் விஷயமே நிறைய தம தோல்வி அடைஞ்சது ஏன் இதெல்லாம் சொல்றேன்னா அன்றைய இவ்வளவு பெரிய ஒரு அரசியல் புரட்சிக்கெல்லாம் வித்திட்டவர் அவங்களுடைய கொள்ளு பேத்தி இந்த படத்துடைய கதாநாயகி அவங்களுடைய கொள்ளு பேத்தி ஒரு கதாநாயகி கொங்கு மண்டலத்தில் வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க எப்பேற்பட்ட கடத்தில் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றைய மக்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் ரீதியாக எல்லா ரீதியாக விழிப்புணர்வு எடுத்துப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கதை களத்தை வந்து பவன் வந்து உருவாக்கியிருக்கார் பாய் சிலிப்பர்சில் அந்த ஒரு கான்செப்ட் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சமூகத்துக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லக்கூடிய ஒரு படத்துல உடுமலை நாராயண கவியுடைய கொள்ளு பெத்தி நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குன்னா இது ஒரு பெரிய விஷயம் ப்ரொடியூசர் அவங்க அவங்க தயாரிச்சிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லும் போது நானும் ராஜன் சார் பக்கத்துல உட்காந்துனால நடிக்கேன்னு நினைச்சிட்டேன் கொள்ளு பேத்தி ஏன்னா அவருடைய பேத்தி இருந்தாங்க ஏன்னா காமராஜர் வழியில வாழ்றவர் வந்து ராஜன் சார் ஒரு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் அது மட்டும் இல்ல அவர் ஒரு மிகப்பெரிய கல்வியாளர் நிறைய இந்த படத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு எல்லாருமே இருக்காங்க ரெண்டு ரெண்டு விஷயத்து மட்டும் இந்த இடத்துல நான் சொல்லணும்னு விரும்புறேன் இந்த அதுல வந்து அழக கேப்ஷன் போட்டிருக்காங்க பொலிட்டிக்கல் டூலியர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த மேடையில பத்தி சொல்லணும்னா ரெண்டு பேரை பத்தி தான் சொல்லி வாங்க வழி இல்ல என்னோட அதிகமா பேரரசு சார் பேசுவார் இதை பத்தி ஒண்ணு பெரியார் இன்னொன்னு அம்பேத்கர் சாமி கும்பர்களுக்கு எதிரானவர் வந்து ஒரு பெரியார் இல்ல கும்பர்னா சாமின்னு சொன்னவங்களை எழுத்துவதுதான் பெரியார் சாமி கும்பர்வங்கள் எல்லாம் அவர் எழுத்தாரு அது தப்பு கும்பர்னா சாமி இன்னும் சொன்ன அடிமை தேவத்தை எழுத்துவதுதான் பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல அக்டோபர் செப்டம்பர் அக்டோபர் சரியா மாத ஞாபகம்ல அம்பேத்கருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கார் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு பயங்கரமான ஆக்சிடென்ட் அந்த ஆக்சிடென்ட்ல மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு சொன்னா அந்த கார் சுக்குநூறா நொறுங்குச்சு ஆனால் அதுல இருந்து அம்பேத்கருக்கு ஒரு சிறு காயம் கூட ஏற்படல அம்பேத்கர் வந்து சேஃப் அந்த விபத்துக்கு பிறகு அம்பேத்கரோட ஆட்டிடியூட் எல்லாமே மாறிடுச்சு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் யாருக்கிட்ட ரொம்ப விரும்பி பேசுவார் யார் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவார் யார் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார்னா அவர் படிக்காத ஒரு புது புத்தகத்தை யாராவது கொண்டு வந்தவர்கிட்ட கொடுத்தாங்கன்னா அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுவார் அவங்ககிட்ட ரொம்ப நேரம் பேசுவார் இந்த புத்தகம் என்ன புத்தகம் இது இந்த புத்தகம் உனக்கு எப்படி தெரியும் இது உனக்கு எப்படி கிடைச்சது யார் இந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட அம்பேத்கர் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது இருக்கிற தலைவர்கள்லயே தினமும் இரண்டு மணிக்கு படுத்து ஐந்து மணிக்கு எழுந்த ஒரே தலைவர் அம்பேத்கர் தான் மூன்று மணி நேரம் மட்டுமே தூங்கினார் வாழ்க்கையில இருபத்தோரு மணி நேரமும் படிச்சுக்கிட்டு எழுதிக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு சிந்திச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் அம்பேத்கர் அப்படிப்பட்ட அம்பேத்கர் இந்த விபத்துக்கு பிறகு யாரோடுமே பேசல சாப்பிடல அந்த ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கூட சரியா தூங்கல அவரோட இருந்தவங்க எல்லாம் பயந்துட்டாங்க இவருக்கு ஏதாவது தலையில ஏதாவது அடிபட்டு இருக்கா மருத்துவர் அழைச்சிட்டு வந்து பார்த்தாங்க இவருக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா உள்காயம் ஏதாவது இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சரி இவரை நம்ம நார்மல் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அரிய புத்தகங்களை வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்து அவர்கிட்ட பேச வைக்கலாம் அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு அப்படிங்கிறத அவர் கூட இருந்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவர்களாவே சில நண்பர்களை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான புக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து அம்பேத்கர் வந்து பாருங்க அப்படியா ரொம்ப இந்த மாதிரி இருக்காரு நாங்கள் உடனே ரொம்ப அரிய புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து அம்பேத்கர் கொண்டு வந்து ஒருத்தரா சந்திச்சா வாங்கி இப்படி வச்சுட்டார் இப்படி பார்க்க கூட இல்லை அவங்க கூட இருந்தவங்கெல்லாம் பயந்துட்டாங்க இவருக்கு என்னாச்சு தெரியலையே அப்புறம் அவர்கிட்ட மிகவும் நெருங்கிய நண்பரா இருக்கக்கூடியவர் வந்து அவரு அவர்கிட்ட கேட்டார் என்னாச்சு உங்களுக்கு ஏன் அப்படி இருக்கிறீங்க பயந்துட்டீங்களா இறந்துட்டு இருப்போம்னு நினைச்சிங்களா பயப்படாதீங்க ஏன் அப்படி இருக்கிறீங்கன்னா அப்போ அம்பேத்கர் சொன்னார் இந்த விபத்துல நான் உயிர் போயிடுன்னு வச்சு நான் கவலைப்படலை இந்த விபத்தில் மட்டும் நான் இறந்திருந்தேன்னா நான் இந்துவாகவே இறந்திருப்பேன் நான் இந்துவாகவே இறந்துட்டு இருப்பேன் அதுதான் எனக்கு சிந்தனை ஆயிடுச்சு நான் பிறக்கும் போது இந்துவாக பிறந்தேன் ஆனால் இருக்கும் போது நான் இந்துவாக பிறக்கக்கூடாது என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் 
ஆனால் இந்த விபத்து மட்டும் விபத்தில் நான் இறந்து போயிருந்தால் நான் இந்துவாகவே இறந்து போயிருப்பேனே அதை நினைச்சு தான் நான் வேதனை படுற வேண்டிய என்று சொன்னார் அப்படி என்றால் தான் விரும்பி ஒரு மதத்தில் கூட அப்பத்திலிருந்தே இது போன்ற எல்லா மதத்திலும் இது போன்ற அரசியல் இது போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்குன்றது அது ஒரு விஷயம் அதற்கு பிறகு நாம் வந்து அப்படி ஒரு இந்த வாழ்க்கையை இப்படி முடிச்சிடக்கூடாதுன்னு நினைச்சு அம்பேத்கர் ஐந்து லட்சம் பேரை திரட்டி பௌத்த மதத்தில் இணைத்தார் ஓவர் நைட்ல இந்த உலகத்திலேயே ஐந்து லட்சம் பேரை திரட்டி ஒரு மதத்தில் இணைத்த மிகப்பெரிய பெருமை அம்பேத்கருக்கு மட்டும்தான் கிடைச்சது அதன் பிறகு ஒரு இந்த விபத்து நடந்த ஒரு நாற்பது நாள் தான் இருக்கும் டிசம்பர் ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி தேதி தூக்கத்திலேயே அவர் உயிர் பிரிந்தது அடு அளவுக்கு அதிகமான மெடிடேஷன் டாக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லிச்சுன்னா இட்ஸ் ஓவர் திங்கிங் எப்படி பிரெய் பிரெயின் இதுவாகி லெனின் இறந்தாரோ அந்த மாதிரி லெனினுக்கு இதே பிரச்சனை டாக்டர் சொன்னாங்க நீங்க இன்னும் இரு இருபது ஆண்டுகள் இன்னும் உயிரோடு நீங்க வாழலாம் எங்களோட அட்வைஸ் கேட்டீங்கன்னா என்னன்னு கேட்டார் லெனின் நீங்கள் ரொம்ப சிந்திக்கூடாது எழுதக்கூடாது படிக்கக்கூடாது நல்லா தூங்க நல்லா சொல்ல அப்போ லெனின் சொன்னார் என் மக்களை பற்றி சிந்திக்காமல் என் மக்களின் பிரச்சனைகளை பற்றி பேசாமல் என் மக்களை எழுப்புவதற்கு நான் என்னுடைய எழுத்துக்கள் நான் எழுதாமல் நான் இரண்டு நாள் கூட உயிர் வாழ்றதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் இதே தான் அம்பேத்கர் இன்னைக்கு நம்ம எவ்வளோ ஜாதியா எல்லாத்தையும் வச்சு பேசுகிறோம் இது அம்பேத்கர் பேர் அம்பேத்கர் கிடையாது அவருடைய பேர் பீம்ராவ் பீம்ராவ் ராம்ஜி பீம்ராவ் ராம்ஜி அப்படிங்கிறவருடைய ஆசிரியர் அவருடைய பேர் அம்பேத்கர் அவர் ஒரு பிராமினர் சிறு வயதிலே தன்னை ஒதுக்கப்பட்டதுக்காக கண் கலங்கி மாணவனாக நிற்கும் பொழுது அந்த ஆசிரியர் அவரை அழைத்து என்னன்னு கேட்டார் ஜட்கா வண்டியில் அவரை ஏற்றல மற்ற குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு போனாங்க இவர் ஓடி வந்தார் அந்த ஆசிரியர் சின்ன மனசு வந்து பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு அந்த ஜட்கா வண்டிக்காரனை கூப்பிட்டு பத்து பேரை கூப்பிட்டு போகிறதுக்கான ஜட்கா வண்டிக்கான முழு காசையும் அவர் கொடுத்து தனி இந்த சிறுவனை ஏற்றி ஊர வர வச்சார் இன்னைக்கு நம்ம வந்து அவர் ஒரு பெரிய பிராமணர்களுக்கு எதிர்ப்பாக நம்ம ஒரு ஒருத்தரை சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த அம்பேத்கர் அப்படிங்கிற பேரே அவருடைய ஆசிரியர் பேர் அவர் ஒரு பிராமிடர் அதே போல சீவன் சி சீவன் சேகல் சீகன் பால் முதல் முதலாக இந்தியாவிற்கு வந்த கிறிஸ்துவர் தரங்கம்பாடிக்கு வந்தார் பிரிண்டிங் மிஷின் அவர் தான் கொண்டு வந்தாங்க வரும்போதே அந்த சோ புயல் மழையில் அதை கொண்டு வந்த டெக்னீஷியன்லாம் இறந்துட்டாங்க மிஷின் மட்டும் வந்து சேர்ந்துச்சு ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் அவர் அதை எடுத்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணார் ஐந்தாயிரம் வகையான அச்சுக்களை தயார் செய்தார் கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்ப வந்த சீகன் பால் இங்கே வந்து தமிழ் கற்றுக்கிறார் இலக்கியம் கற்றுக்கிறார் கிறிஸ்துவ மதத்தை பரப்ப வந்த சீகன் பாலுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்து எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தவர் யார் என்றால் இரண்டு பேர் தரங்கம்பாடியை சேர்ந்தவர் அந்த இரண்டு பேர் பிராமணர்கள் பிராமணர்கள் இரண்டு பேர் அவருக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க அப்போ கடவுளை பற்றி மதத்தை பற்றி சொல்ல வந்தவர் இங்கு கடவுளை பற்றி சொல்வதோடு மிகவும் முக்கியமான விஷயம் கல்வியை சொல்லித்தர வேண்டும் என்று சொல்லி முதல் முதலாக ஸ்கூல் ஆரம்பித்தார் சீகன் பால் தரங்கம்பாடியில் கல்வி கொடுத்தார் முதல் முதல்ல கோ எஜுகேஷனை கொடுத்தார் விவேகானந்தர் இந்து மதத்தை உலகம் முழுக்க பரப்ப விவேகானந்தர் இந்து மதத்தின் அடையாளமாக பார்க்குற விவேகானந்தர் அவரை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பியவர் யார் இஸ்லாமியர் ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா இவர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக இடைந்து பிணிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் தான் இதெல்லாம் யார் இல்லாமல் யாரும் இல்லை ஒரு குழந்தை இன்னைக்கு வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு பார்த்தோன்னே எனக்கு குயிலி ஞாபகம் வந்துச்சு இன்னைக்கு சுதந்திர போராட்டத்தில் வேறுநாச்சாரிலிருந்து ஜான் சிரான்லேருந்து நம்ம எவ்வளோ பேர் எடுத்துக்கிறோம் எத்தனையோ ஹியூமன் பாம் சொல்றோம் இந்த உலகில் முதல் ஹியூமன் பாம் யாரு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்த குயிலி வேர்நாச்சர் படையில் இருக்க குயிலி தன் உடம்புகள் பூரா எல்லாத்தையும் கட்டிக்கிட்டு போயிட்டு அவங்கள அவங்கள முதல் முதலாக தகர்த்த ஒரு ஃபஸ்ட்டு மனித வெடிகுண்டு யாரு இன்னைக்கு மனித வெடிகுண்டுகள் எதற்காக பயன்படுகிறது குயிலி எதற்காக பயன்பட்டாங்க ஒரு மிகப்பெரிய யாராலையும் எதிர்க்க முடியாத ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஆகலையர்களோட படைய அதை தகர்த்தவர்கள் வந்து குயிலி ஹியூமன் பாம்புங்கிறவங்க அப்படி தான் ஆனால் இன்னைக்கு ஹியூமன் பாம்பாக இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியா இருக்கு நம்ம இந்த காட்சியில் பார்த்த மாதிரி சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் எப்படிலாம் இந்த இடத்துல இருக்கு இதெல்லாம் வலியுறுத்தி பவன்குமார் வந்து ஒரு கான்செப்ட் பண்ணியிருக்காரு 
இது வந்து உண்மையிலே வந்து இங்க இல்ல இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப கூட இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன வரலாம் இருக்கு ஆனா இந்த இந்த இந்தியாவுக்குள்ள எந்த விதமான அந்த ஒருத்தரை கொல்றதோ செய்யறதோ அதெல்லாம் ஷேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை ஏன்னா இங்க எல்லாரும் ஒன்றாக தான் இருக்கிறார்கள் இஸ்லாமியர் கிறிஸ்தவர்கள் இந்துக்கள் எல்லாரும் சகோதர சகோதரர்கள் எல்லாருமே ஒன்னா தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க சந்தோஷமா தான் இருக்கிறாங்க அவர்களை வைத்து சிலர் அரசியல் ஆதாயத்துக்காக தான் எல்லாம் செய்யறாங்க இப்ப கூட ஜனவரில பாபர் ராமர் கோயில் திறக்க போறாங்க அதுல என்னென்ன கலவரத்தை யார் யார் என்னென்ன இது சதி பண்ணி இந்த பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல உண்மையிலே ஒரு இஸ்லாம் ஒருத்தர் இஸ்லாம் தீவிரவாதி அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அவர் அவர் உண்மையிலே இஸ்லாமியராக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர் குரான் படித்தவராக இருந்தார் அவர் அந்த கலவரத்தில் ஈடுபட மாட்டார் ஒரு ஒரு கீதை படித்தவராக இருந்தால் அவர் உண்மையான இந்துவாக இருந்தால் அவர் அந்த போல் கலவரத்தில் ஈடுபட மாட்டாங்க அதே போல் கிறிஸ்துவன் இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்த வந்து மையப்படுத்தி பவன்குமார் அவர்கள் வந்து ஒரு படத்தை ரொம்ப அழகாக செஞ்சிருக்காரு என்னுடைய பி ஆர் ஓ சரவணன் கலா அந்த இடத்துல நன்றி சொன்ன இவ்வளோ பேரை கேதர் பண்ணியிருக்காரு இசையமைப்பாளர் அவர் தான் ஒரிஜினல் மியூசிக் ஸ்கோன் போட்டிருக்கார் அவர் பாருங்க எங்கேயோ போய் அவர் அமைதியாக உட்காந்துருக்காரு கூப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் வராரு இந்த இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கியமான கதாநாயகம் அவெல்லாம் இன்னைக்கு ஊடகங்கள்ல இருக்கவங்களுக்கு எங்க நம்மளுடைய பத்திரிகை சொந்தங்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் இது போன்ற ஒரு சமூகம் சார்ந்த ஒரு விஷயத்த ரொம்ப போராடி ஒரு கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை கொண்டு வராரு நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத கேட்டுக்கிட்டு எனக்கு முதலில் பேச வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடுபடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் அண்ட் இன்னும் முக்கியமான ஒரு ரெண்டு பேரை வந்து மேடை கழைக்க வேண்டிய நேரம் நினைக்கிறேன் ஸோ பாய் திரைப்படத்தினுடைய எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் அக்ஷய் அவர்களை மேடை கழைக்கிறோம் அடுத்தபடியாக டான்ஸ் மாஸ்டர் அண்ட் பாய் திரைப்படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் கூட பண்ணியிருக்காங்க சௌமியா அவர்களை மேடை கழைக்கிறோம் அடுத்தபடியாக பாடலாசிரியர் சங்க தலைவர் தமிழ் அமுதன் அவர்களை ஒரு இரு வார்த்தைகள் பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் அழைக்கும் போதே ஒரு இரு வார்த்தைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா எனக்கு முன்னாடி பேசிய அண்ணன் வந்து மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் அதனால அவங்க அப்பா வந்து மிகச்சிறந்த பொது உடைமைவாதி அந்த அந்த தத்துவத்தை வந்து இந்த நேரத்துல வெளிப்படுத்தினாங்க அது இல்லாம இந்த படமும் அதைதான் வெளிப்படுத்துது இந்த படத்துக்கு முன்னாடி சின்னதா ஒரு நாடகம் போட்டாங்க மிகச்சிறந்த ஒரு நாடகம் அந்த குழந்தைகள் சேர்ந்து அருமையா நடிச்சு அந்த குழந்தை பெண் குழந்தை வந்து அவ்வளவு அற்புதமா நடிச்சது முடிவுல வந்து மனிதநேயத்தை பத்தி சொன்னாங்க தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல நம்ம திருவள்ளிக்கேன்ல ஒரு மத கலவரம் நடந்த போது நான் ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன் மத கலவர களத்தில் செருப்புகள் மட்டும் ஒன்றாக கிடந்தன மனிதர்கள் பிரிந்து பிரிந்தேன்னு ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன் நான் அந்த கவிதை வந்து அந்த நேரத்துல ரொம்ப பேசப்பட்ட ஒரு கவிதை எல்லா கவிதையுமே மனிதநேயத்தை வலியுறுத்தி தான் நான் எழுதுறேன் அப்படிதான் திரைப்படங்கள்லயும் எழுதிட்டு இருக்கேன் இந்த திரைக்குழுல இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் முக்கியமா ஆதவன் வந்து எனக்கு பல வருஷமா நண்பரு அவருடைய நண்பர் பாலு ஆஹ் கிட்டத்தட்ட நான் சினிமா முயற்சி பண்ணும் போது இயக்குனர் சங்கத்துல அவர் ஒரு பொறுப்புல இருந்தாரு அப்போ என்னை கை தூக்கி என்ன எல்லாத்துக்கும் கூட்டிட்டு போனவர் தான் நண்பர் பாலு எங்க இருக்காரு அவருடைய அழைப்புக்காக தான் இங்க வந்தேன் ஆஹ் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியடைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் அடுத்தபடியாக எடிட்டர் இட்ரீஸ் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அடுத்தபடியாக மியூசிக் டைரக்டர் ஜித்தன் கே ரோஷன் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் பிளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேடையில் உட்கார்ந்து இருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி தெரிவித்துக் கொள்றேன் இங்க வந்துட்டு இருக்கிறான எல்லாருக்குமே மீடியா ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ டைரக்டர் புவன் ஆதவ் ப்ரொடியூசர் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் படம் நல்லா வந்திருக்கு நம்பிக்கை இருக்கு எல்லாரோட பிளஸ்ஸிங்ஸ் கண்டிப்பாக வேணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சார் அண்ட் அடுத்தபடியாக கார்கில் டேக் டைவர்ஷன் படங்களின் இயக்குனர் சிவானி செந்தில் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்க நமக்கு பிடிச்ச தலைவர்கள் அப்புறம் இந்த பாய் படத்தோட டீம் டைரக்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் அதுக்கப்புறம் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் 
பாய் படம் நான் ரொம்ப நாளாக எனக்கு நான் சொன்னபடி அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பிரதர்ஸ் தான் நான் ரொம்ப நாளாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப நல்ல படம் ஆனால் இந்த நேரத்தில் நான் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நல்ல படங்கிறது வந்து சினிமாவில் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னு தெரில இப்போ வசூல் பண்ணுற படங்கள் மட்டும்தான் மக்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் இந்த நல்ல படத்தை நம்ம எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்குறது அதை நம்ம நல்ல படத்தை எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்குறதுன்னு தெரியல சினிமா எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதுக்காக சினிமா நான் கஷ்டம் சொல்கிறது வந்து காலம்தான் ஒருத்தன் படம் எடுக்கணும் டேரக்டர் ஆகணும் ஆர் ப்ரொடியூசர் ஆகணும் ஆக்டர் ஆகணும் நினச்சாங்கன்னா காலங்கள் தாண்டி வரணும் அது குடும்பத்தில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு கஷ்டம் இருக்குது கஷ்டத்தை கூட ஈஸியாக தாங்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையே படாத அவமானம்னு வந்து சேரும் அது தாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் அதையும் தாண்டி ஒரு படத்தை ரிலீஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெய்லர் லான்ச் இது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தான் நினைப்போம் ஆனால் இதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கக்கூடியது என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது ஒரு படத்தை ஜெயிக்கிறதுங்கிறது என்ன நல்ல படம் தான் அதுக்கப்புறம் அது எங்கே போய் சேருது எப்படி சேருது அந்த பணம் திரும்பி வருதான்னு கேட்டால் யாருக்குமே தெரியாது நூறில் ஒரு படம் தான் ஜெயிக்குது ஆனால் அந்த படமும் நல்ல படமான்னு கேட்டால் வசூல் கிடச்சிரும் ஆனால் ஜெயிக்கிறது கிடையாது ஸோ இது ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சினிமாவோட கஷ்டத்தை தீர்க்க முடியுமான்னு தெரில ஆனால் அதை பற்றி பேசிகிட்டா இருப்போம் எப்பமா ஒரு நாள் தீரும் அது வரைக்கும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு படம் எடுக்கவங்க எடுத்துகிட்டே தான் இருப்பாங்க இந்த படமும் ஜெயிக்கிறங்கிற நம்பிக்கையில் இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக ஜெயிக்க எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுவோம் தேங்க்ஸ் Thank you, sir. அடுத்த படியாக படத்தின் வில்லன் நடிகர் சீமான் அபாஸ் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த டேரக்டர் புவன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஆதவ் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் Thank you, sir. And at the end of the day, the co-producer is Srinia. Who is the co-producer? Sorry, producer. <laughs> Please come. Srinia, thank you. Sorry. It's okay, it's okay. Hello everyone. Bye. I know the first movie. I'm going to produce this movie. I'm going to produce this movie. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் லைக் பண்ணுற எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த படத்தில் நிறையா ட்விஸ்ட் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் சீன்ஸ் நிறைய க்யூட் ட்விஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சொசைட்டியில் நடந்த நடந்துட்டு இருக்கிற இனிமே நடக்க போகிற ஒரு சில விஷயங்கள் அது வேற மாதிரி நடந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் இந்த படத்தில் பதிவு செஞ்சுருக்கோம் ஐ திங்க் இது தமிழ் சினிமாவுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு புது படைப்பாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் நீங்கள் பாருங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க அப்புறம் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் மை டீம் எல்லாருமே ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க டிஃபிகல்ட் டைம்ஸில் எல்லோரும் ரொம்ப கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க ஸோ இட் இட்ஸ் அ வெரி பிக் திங் யாருமே எதுவுமே சொல்லாமல் கஷ்டப்படாமல் வாட் எவர் வி ஆஸ்ட் தே திட் இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் ஆஃப் தேம் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் த மீடியா த கெஸ்ட் அண்ட் ஆல் த ரெஸ்பெக்டட் பீப்புள் டு கம் ஹியர் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ மேம் ஸோ அடுத்தபடியாக கில்ட் சங்க தலைவர் ஜாகுவார் தங்கம் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கும் அனைத்து பெரியவர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என் உயிருக்கு நிகரான தமிழ் மக்களுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பாய் அதான் அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் ப்ரொடியூசர் எங்க கெல்டு மெம்பர் அடிக்கடி வருவாங்க டைரக்டரும் வந்து மிக திறமையான மனிதர் இந்த டைட்டிலுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இஷ்டப்பட்டு வாங்கிட்டாரு ஆனால் நான் சொன்னேன் அவர் டேலண்ட் டேரக்டர் டேலண்ட்டை பார்த்து அப்பவுமே சொன்னேன் இந்த படம் பெருசாக இருக்கும் சார் அப்படின்னா ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது சொல்லுது ஒரு பெரிய வெற்றி படம் நிச்சயமா அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஹீரோ ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு உண்மையில் சந்தோஷம் அதேமாதிரி வெளில நடிகர் அற்புதமாக நடிச்சிருக்காரு அதில் எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க வேலையை நல்லா பார்த்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது அது வந்து ட்ரெய்லர்லேயே தெரிஞ்சிருச்சு 
படம் வெற்றி படம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு நிஜமாக இந்த டீம் பெரிய வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு மனமார வேண்டுறேன் ராஜன் சார் வந்திருக்காங்க ரொம்ப அற்புதமாக ஒன்று மனிதர் எல்லாருக்கும் உதவி பண்ணுறது அவர் குறிக்கோள் டிஎஸ்ஆர் சுபாஷ் அவர் மண்டையில் கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்காரு கம்ப்யூட்டரே எவ்வளோ வேணாலும் தெரில எந்த இதையோ எடுத்து எடுத்து பேசுகிறாரு சரி வேண்டாம் அந்த வேண்டாம் வேண்டாம் அப்போ அது நம்ம பேரஸ் சார் பேர் அரசர் அவர் அவர் பேசுகிற கேட்க தான் எல்லாருக்கும் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக பேசுங்க ஜீவா சார் உண்மையிலே பெரிய மனசு மனம் படைத்தவர் ஜீவா எல்லோரும் வந்திருக்கீங்க ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் மிக மிகப்பெரிய வெற்றி படம் படம் அடையணும் எடிட்டர் பேசவே மாட்டேன்ட்டாரு கேட்டால் எங்கள் வீட்டிலேயே எடிட் பண்ணி தான் சார் பேசுவாங்கிறாரு அந்த மாதிரி பேசுவாராம் மியூசிக் டைரக்டர் அற்புதமாக பேசினார் வில்லன் தான் ரொம்ப சாட்ட அழகாக பேசினார் ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படம் பெரிய வெற்றி அடையணும் இதில் இந்த குழந்தைங்க வந்து நடித்தாங்க இந்த குழந்தைங்களை ஒரு கைத்தட்டு தட்டுங்க பிரமாதமாக நடித்தாங்க எல்லாருமே நல்லா பண்ணாங்க அவங்க அப்பா அம்மா கொடுத்து வச்சவங்க நினைக்கிறேன் அதில் அப்பா அம்மா மறக்காதீங்கப்பா ஏன்னா நடிக்கிறவங்க அப்பா அம்மா இருந்தாங்க நன்றியே கிடையாது இந்த நாட்டில் வந்து நான் இப்போ தான் இப்போ சுபாஷாட்ட சொன்னேன் இப்போ வந்து மிருகங்களுக்கு தான் நிறையா நன்றி உணர்வு இருக்குது மனிதர்களுக்கு நிறையா பேர் கம்மியாகிடுச்சு நீங்கள் எதனா ஒரு உதவி பண்ணால் கூட பாத்திரம் மறிஞ்சு பிச்சை போடுவேன்னு அந்த காலத்தில் சொல்லி வச்சாங்க பாத்திரம் அறியாமல் பிச்சை போட போ போ போட்டால் பெரிய கஷ்டம் ஏன்னா யார் நல்லவன் யார் கெட்டவன் தெரியாது துரோகி நிறைய பேர் இருப்பான் இப்போ இப்போ எவனால் வளர்ந்துக்கிட்டு தான் அவன் காலை பிடிச்சி வேறு நண்டு கதை தெரியும்ல ஒரு நண்டு மேலே ஆச்சுன்னா அடுத்த நண்டு எழுத்து கீழே விட்டுரும் இப்போ அவங்களை ஒரு படம் எல்லாம் சேர்ந்து சாகும் அந்த மாதிரி நன்றி இல்லாத மனிதர்கள் இப்போ யூடியூப்லலாம் பார்த்தோன்னா ஒரு மீனை ஒருத்தர் பிடிச்சி வைக்கிறாரு அந்த மீனை காப்பாற்றணுன்னே அந்த மீனை தள்ளி தண்ணிக்குள்ள விடுது நாய் என்ன ஒரு பூனைக்குட்டி வந்து பாடுது பூனைக்குட்டி அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து எல்லா மிருகங்களும் வந்து நன்றி உள்ளதாக ஆயிடுச்சு மனிதர்கள் வந்து நன்றி கம்மி ஆயிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படைப்பு ரொம்ப சிறப்பாக படைச்சிருந்தாங்க வெடிகுண்டு மேட்டரை சொன்னாங்க அதில் வந்து சொன்னாங்க யாரோ ஒருத்தர் வெடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மன்னிப்பு கேட்டு அந்த அந்த தம்பி மன்னிப்பு கேட்டாப்புல அது மனிதர்களாக இருந்தால் வெடிகுண்டு வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவனுக்கும் ஒரு குடும்பம் இருக்கும் அந்த குடும்பத்தை அவன் பார்க்கறது இல்லை பார்த்தானா பார்க்கறது இல்லையா தெரில ஆனால் அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும் வெடிகுண்டு எவன் வைக்கிறனா அவன் குடும்பத்தை முதல்ல போடணும் அப்படின்னா அவன் வந்து வெடிகுண்டு வைக்க மாட்டான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாசம் இருக்கும் அவனுக்கு அதான் அவன் புள்ள இருக்கு அவங்க அம்மா இருக்காங்க பொண்டாட்டி போங்க பாசம் இருக்கும் ஆனால் அந்த இதெல்லாம் மூளை சவலவை அப்படின்னு பண்ணி வெடிகுண்டு வைக்க சொல்லுவாங்க ஆனால் வெடிகுண்டு வைக்கிறதுனால எவ்வளோ நஷ்டம் எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய பெரிய ஆளை வர வேண்டியவங்களாம் எவ்வளோ பெரிய நஷ்டங்கிறது நம்ம மாதிரி தெரியும் நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம் தெரியும் என் படம் கூட இந்தியான்னு ஒரு படம் போகும் ஷூட் முடிச்சுட்டேன் எனக்கு அந்த சம்ப அது சம்மந்தமான படம் தான் இப்படி இதுவும் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருந்தாங்க அதில் வந்து ஹீரோ பேசுகிற டைரக்டர்லாம் அற்புதமாக இருந்துச்சு டைரக்டர் தான் பாராட்டு சொல்லணும் தைரியமாக எடுத்துருக்கீங்க உண்மை எதிர்ப்பு இருக்கா எதிர்ப்பு இல்லையா தெரியல எனக்கு ஆனால் தைரியமாக இருக்கு அவங்களும் உங்களுக்கு டைரக்டர் ஒரு கைத்தட்டில் கேட்டுங்க சார் உண்மையில் ஒரு நிமிஷம் அவர் உண்மையிலே டைரக்டரோட அப்பாவும் இருக்காங்களாம் சார் பாராட்டுதல் சார் எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏன்னா உண்மையிலே ஒரு திறமையான ஒரு டைரக்டரு அவரை கொடுத்துருக்கீங்க தமிழ் சினிமாவுக்கு நிச்சயமாக நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் அவர்கிட்ட நான் இந்த இடத்துல சொல்ல ஆஃபீஸ்ல சொல்லுவேன் அவர் நான் அவர் பேசும்போது அவர் பார்க்கும்போது அவர் எல்லாமே எனக்கு தெரியும் அதனால இந்த படம் பார்க்கும்போது நான் நினச்சேன் நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி படங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஹீரோ அடிக்கடி வருவார் அவர் ஹீரோ வந்து அதை வந்து என்ன சொல்றது அவ்வளோ அற்புதமாக ஒரு நடிகர் உடம்பு அப்புறமா பாதுகாப்பாக வச்சுருக்காரு சார் இப்படியே வச்சுக்கணும் இதே மாதிரி வச்சுக்கணும் ஏன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள பாடி எப்படி வச்சிருந்தாரோ அது வேணும் அவர் இறக்கிற வரைக்கும் அவன் உடம்பு அப்படி தான் வச்சிருந்தாரு உடம்பு நல்லா வச்சிருக்கார் சார் அவரு இழைக்கணும்னா என்ன மாதிரியா என்ன விட சினிமாவா சார் என்னையே இழைச்சிட்டு இழைச்சிட்டாங்கிறாங்க ஆ வயசு எழுபத்தி ரெண்டு தான் சார் அதுக்கு என்ன பண்றது நான் ஒழுக்கமா இருக்கேன் சினிமாவில் இருக்கேன் இன்னைக்கு வரையும் டீ சாப்பிடல வெத்திரை பார்க்க விட மாட்டேன் தண்ணி அடிக்க மாட்டேன் அப்புறம் என்ன சார் நான் இருப்பேன் இரநூறு வயசு வரைக்கும் எல்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் முடியாதுன்னு இப்போ ஒரு பாட்டி பார்த்தேன் நானூறு வயசுல இருக்கு சைனாவில் உண்மைதான் ஏன் நம்ம இருக்கும் சராசரி நூற்றி இருபது எல்லாருக்கும் மனுஷன் உயிர் வந்து நூற்றி இருபது கடவுள் படைச்சது ஆமாம் ஐநூறு வருஷம் எப்படிக்க இருக்கு ஒருத்தன் என்ன கூட போட்டான் இவர் ஐநூறு வருஷம் நான
பழனி பக்கத்தில் ஒரு ஒருத்தரை ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்தாங்க உயிரோட இருந்தார் நிறைய யூடியூப்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க அதனால் அதெல்லாம் வந்து இருக்கலாம் நம்ம இருக்கணும்னு நினச்சா இருக்கலாம் வேண்டாம்னா போயிடலாம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிறத பார்த்தா என்னடாத வாழ்க்கை அப்படிலாம் ஆகிடும் ஏன்னா நிறைய துரோகிகளாக இருப்பாங்க எங்கே பார்த்தாலும் துரோகிகள் திரும்ப நான் திரும்ப வரதை கத்தி வச்சுருப்பான் அப்படி அநாயமாக எனக்கு வந்து திருச்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு எழுபத்தி மூணு நினைக்கிறேன் கூட இருந்தவனே அருவாலில் வெட்டிட்டான் பின்னாடி காலில் காலையில் நடக்க முடியாது தூக்க முடியாது நாங்கள் ஆனால் நான் நடந்தே தூக்கினேன் அப்படி காலை இப்படி கோ இப்படி தையல் போட்டாங்க நிமித்த முடியாது க மணல் காவிரி ஆற்றுல போய் மணல் மூட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து கட்டி குப்புரை படுத்துட்டு நீட்டுவேன் நீட்டினா ரத்தம் பிச்சுட்டு கிடைக்கும் காஞ்ச மிளகாவும் வேப்பனையும் அரைச்சி அப்படியே வச்சு அட்டு ஒட்டுவேன் அதில் எவ்வளோ வெறியும் பார்த்துங்க ஆனால் வெறி ஜெயிச்சே தேர்ணுங்கிற வெறி எந்த எவன் அடித்தானோ அவன் திருப்பி அடிக்கணும் வெறி எந்திரிச்சேன் அடித்தேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்துட்டேன் நம்மளை பாதுகாக்கணும் இல்லையா நம்மளை தாக்கணும் நம்ம விட முடியாது இல்லை எப்படி விட முடியும் ஸோ அதனால் வாழணும்னா எப்படி வேணா வாழலாம் ஆனால் நல்லா வேணா வாழணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு வந்து என்ன காலங்க சார் சுபா சார் என்ன காலம் அது கலிவிகம் கலிவிதில் எல்லாம் துரோகியாக தான் இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த காலத்துலேயே சொல்லிட்டாங்க இப்போ சித்தர்கள் பல ஒரு பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க அதனால் துரோகிகள் இருப்பாங்க துரோகிகள் நம்ம பார்த்து 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 தான் போனோம் அதனால் துரோகிகள் வாழ்ந்தது சரித்திர இல்லை புரட்சி தலைவர் சொல்லுவார் அதாவது ஒருத்தன் வந்து அவன் திருடனானா அவனை பார்த்துட்டு நீ தி பேசாமல் போனால் நீனும் திருடான் பாரு ஒருத்தர் திருடுறானா அவனை பார்த்துட்டு நம்ம பேசாமல் போனால் நம்மளும் திருடணும் பார்த்தா அதை சொல்லணும்னாரு அப்போ தான் வேறு என்ன இருக்கு திருடி கொண்டு போய் இன்னைக்கு தான் தலைவரோட இது பார்த்தேன் பணம் சம்பாதிச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் சாப்பாடு வேணும் வா ஒரு தங்கிறதுக்கு இடம் வேணும் வேற என்ன வேணும் குருவிகள்லாம் என்ன அதுவா வீடு கட்டி சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கா கரெக்டாக இல்லை அது ஆமாம் என்ன இருக்கு ஐநூறு வருஷம் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால எல்லாரும் நல்லா வாழணுங்கிறது தான் என்னோட எண்ணம் பாய் இந்த படம் திருப்பி சொல்லுங்க ஆ ஏன்னா நான் வேற மாதிரி சொல்லிடுவேன் நான் ஸ்கூல் போகல நான் அதனால இந்த படம் எல்லா இதையும் தவிடு பொடியாக்கி வெற்றி வகை கூடிய சீக்கிரமாக நிச்சயமா இந்த படம் வெல்லும் அப்படிங்கிறதுல எந்த வித மாற்று கருத்தும் இல்லைங்கிறத என் மனமாக சொல்கிறேன் படம் ஜெயிக்கும் இந்த படம் இந்த யூத் இந்த டீம் அப்படியே வெற்றி பெற தொடர்ந்து வெற்றி பெற மனமா அந்த வாழ்த்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி அம்மா அப்பாவை மதிங்க உலகத்தில் தாய்க்கு மிஞ்சி ஒரு தெய்வமே கிடையாது அந்த தெய்வத்தை எவன் மதிக்கலையோ அவன் வாழ்ந்ததாக சரித்திரமும் கிடையாது அதுக்காக தந்தை மட்டமான நாள் நினச்சிக்காதீங்க தந்தை இல்லாமல் உலகமே கிடையாது தந்தை வந்து கடவுளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போகணும்னு சொல்லலாம் கடவுளாக கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பார்ப்பாரு ஆனால் ராஜானை கதை போ காதை பொறுத்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு போச்சு ஏதோ ஒரு பேசும்போது ராஜானை மட்டும் காதை பொறுத்துவார் ஆனால் பேரரசு அப்படியே கேட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தா ராஜானை கத்துறாரு வச்சு கொத்துறாரு கத்தில் ஆனால் அவர் மேடையில் கத்துறதே நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வெறி என் உயிர் தமிழ் அந்த தமிழை எவனும் அடித்தான் தொட்டானா எனக்கு கோவம் வரும் அந்த வெறி ஏன்னா நான் பா பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் தமிழ்லன்னா அடிச்சிருக்கானுங்க தமிழ்னா சும்மானா போலீஸை கம்ப்ளைண்ட் போட்டு உள்ள போட்டிருக்காங்க எல்லாம் எனக்கு தெரியும் பாதிச்சிருக்கேன் அதனால அது பாதிப்பு என் நாட்டில் எவனா வந்து பொழைச்சிக்கிறாங்கிறது எல்லாம் கிடையாது அந்த என் நாட்டில் தமிழன் பொழைக்கணும் அவ்வளோதான் அதில் எந்த மாற்றுக்கிறதே கிடையாது என் வீட்டில் என் என் தமிழன் என் நாட்டில் என் தமிழன் பொழைக்கிறதுல எவனுக்கு எந்த எவன் சொல்லாம் சரி அதை பற்றி எனக்கு ஐ டோன்ட் கேர் தமிழன் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் தமிழன் நல்லா இருக்கணும் அங்கே என்னோட வெறி ஆசை லட்சியம் அதில் யாரும் எந்த இடத்துலையும் நம்மளை சொல்ல முடியாது ஏன்னா நான் வந்து எல்லா நாட்டுக்கும் போயிருக்கேன் எல்லா நாட்டிலையும் வந்து மாடு அம்மா மட்டும் தான் கூப்பிடுது ஒரு நாட்டிலையும் இங்கிலீஷோ ஹிந்தி எந்த லாங்குவேஜ்லையும் பாடல ஆனால் அந்த தமிழ் வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழன் வென்றே தீர்வா நன்றி ஜெய் ஹிந்த் தேங்க் யூ சார் அடுத்தபடியாக டான்ஸ் மாஸ்டர் சௌமியா அவர்களை பேச வைக்கிறோம் ஹாய் ஹலோ இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் டான்ஸ் மாஸ்டர் சௌமியா பட் இந்த மூவில நான் வந்து கோடியோகிராஃப் பண்ணல இதுல ஒரு ஒரு ஸ்மால் கேரக்டர் ஒண்ணு பண்ணிருக்கேன் அந்த கேரக்டர் கொடுத்த அதுவன் சார் அண்ட் புவன் சார் டேரக்டர் சார்க்கு என்னோட நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பின்ன இந்த மூவி பாய் இந்த பாய் மூவி கண்டிப்பா வெற்றி வரும் வெற்றி வரணும் அதுக்காக நான் பிரேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி தயாரிப்பாளர் நடிகர் இயக்குனர் யூடியூப்களின் செல்ல பிள்ளை கே ராஜீவ் சார பேச வைக்கிறோம்
இந்த பாய் படத்தின் தயாரிப்பாளர் கதாநாயகன் அற்புதமான உடல் அமைப்பை கொண்ட ஆதவா ஈஸ்வர் ஆதவா என்றாலும் கடவுள் ஈஸ்வரும் கடவுள் அவர் ரெண்டு கடவுளையும் சேர்த்து வச்சிட்டு இருக்கார் கடவுள் உங்களை காப்பாற்றுவார் உங்க நல்ல எண்ணம் நல்ல மனம் வாழ்க நீங்க எடுத்த இந்த முயற்சி தமிழ் சினிமாவில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களையும் பல கோடி தமிழர்களையும் மகிழ்விக்க வேண்டும் என நான் ஆதவனாகிய ஈஸ்வரன் வேண்டுகிறேன் பாய் பாய் என்றால் சகோதரன் சகோதரன் என்று பொருள் பாய் பாய் கூப்பிடல அண்ணன் அண்ணன் தம்பி அதான் பாய்னா சகோதரன் எல்லோரும் சகோதரர்கள் எந்த தாய் வயிற்றில் நாம் பிறந்திருந்தாலும் மனித குலத்தில் பிறந்தவர்கள் சகோதரர்கள் ஆக அந்த சகோதரத்துவம் எல்லார் மனதிலும் பதிந்தால் இந்த நாடு நன்றாக இருக்கும் மனித குலம் வாழும் ரெண்டே ரெண்டு தான் இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இழி குலத்தோர் கொடுத்தவர்கள் தானம் தர்மம் ஈகை அதை செஞ்சவங்க பெரியவங்க ஒரு ஜாதி கொடுக்க மாட்டோ என்னது இது என்று யாருக்கும் ஈயாதவர்கள் இழி கொடுத்தவர்கள் நம்ம பெரியவங்க சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அதனால எனக்கு இது பெரிய நாங்க நிறைய விழாக்கள் கலந்துக்கிட்டோம் பேரரசு அவரு பேருக்கு மட்டும் அரசு இல்ல ஒரு வெற்றி படங்களை தயாரித்த ஒரு இயக்கிய அற்புதமான டைரக்டர் தம்பி ஜீவா என்னுடைய அருமை தம்பி ஜாக்குவார் உணர்வு உருவா பேசுவார் எங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஒளிய மறைவு உதட்டல பேசுறது இதெல்லாம் வராது என் தம்பி சுபாஷ் எவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை சொன்னா உடுமலை நாராயண கவி அவர்கள் போற்றி வணங்கியவர் கலைவாணர் கலைவாணர் அவர்கள் அவர் செய்த தர்மம் யாருமே உலகத்தில் செய்யலீங்க கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் எம்ஜிஆர் சொன்னாரு என்ன இப்படி வாரி வாரி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க தர்மம் தானம் தர்மம் பண்றீங்களே என்ன என் குருநாதர் என் எஸ் கே கலைவாணர் கிட்ட வேலை பார்த்தவர் எம்ஜிஆர் நாடகத்துல கலைவாணர் குழுவில் மாசம் நூறு ரூபா சம்பளம் அந்த காலத்துல அதுல எம்ஜிஆர் வேலை பார்த்திருக்காரு அப்ப கலைவாணர் வர்றவங்க எல்லாருக்கும் எடுத்து கொடுத்துருவாராம் இல்லைன்னு சொல்ற வழக்கமே கிருஷ்ணன் கிட்ட என் எஸ் கிருஷ்ணன் கிட்ட இல்ல அவர் போற்றிய ஒருவர் தான் உடுமலை நாராயண கவி அவருடைய கொள்ளு பேட்டி அந்த பாப்பா என்னுடைய பேட்டி தான் அந்த பாப்பா தமிழே பேசுவேன்னு நினைச்சேன் இங்கிலீஷ நிறைய கலந்து பேசுச்சு பரவாயில்ல தப்பு இல்ல ஆனா தமிழ தாத்தா பேரை காப்பாற்றுமா தமிழ் தமிழ் இனிமையானது வலிமையானது அடுத்தவரை வாழ வைக்க கூடியது இந்த குழந்தைகளை வச்சு ஒரு அழகா ஒரு நாடகம் வித்தியாசமா இருந்தது இந்த விழாவே வித்தியாசமா இருந்தது ஒன்லி சாங்ஸ் போடுவாங்க ட்ரெயில டீசர் போடுவாங்க நாங்க பார்ப்போம் இதை பார்த்து படம் நல்லா இருக்கும் சில நேரத்தில் டீசரே பார்க்க பிடிக்காது வேற வழி இல்லை நம்மளை சகோதரர்களை அழைத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம ஆள் மனிதிலிருந்து இது வாழ்க இந்த தம்பி நல்லா வரணும் இந்த ப்ரொடியூசர் நல்லா வரணும் டைரக்டர் நல்லா வரணும் ஆனால் இது எப்படின்னா ஆள் மனதிலிருந்து வாழ்த்துகிறோம் ஆள் மனதிலிருந்து வாழ்த்துகிறோம் எடுத்துக்கிட்ட விஷயம் சாதாரணம் இல்லை அடுத்தவனை கெடுக்காது நீ ஒருவனை பழி வாங்குறன்னு உலகத்தை பழி வாங்காத நீ போடுற குண்டு ஒருவனை அழிக்கும் என்றால் அது எத்தனை பேர் குடும்பம் கெட்டு போகிறது என் தம்பி ஜாக்வார் கூட சொன்னார் அடிக்காம விட மாட்டேன் என்னை தொட்டவனை விட மாட்டேன் அப்படின்னாரு வள்ளுவர் ஒரே ஒரு குரல் சொல்லியிருக்கார் நிறைய சொன்னாரு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு குரல் சொல்லியிருக்கார் ஒவ்வொன்றும் ஒரு தத்துவங்கள் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவர் நான நன்னயம் செய்துவிடல் 
உலகத்துல யாருமே சொன்னது இல்லைங்க ஏசு பிரான் கூட ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் இன்னொரு கண்ணத்தை காட்டுகிட்டார் ஆனா வள்ளுவர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு இன்னா செய்தாரே உனக்கு ஒரு கெடுதல் ஒருத்தர் செஞ்சா அவனுக்கு என்ன நன்மை செஞ்சிரு அப்பதான் வெக்கப்படுவான் செத்து போவான் ஐயோ நாம கெடுதல் பண்ணா அவர் எனக்கு நல்லது பண்ணிட்டாரே அப்படின்னு வள்ளுவர் இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் மன்னித்தல் பொறுத்து கொள்ளுது எப்படின்னா அவருக்கு நன்மையம் செய்து விடல் நல்லது பண்ணிடு உலகத்துல யாருமே சொன்னது இல்லைங்க பழிவாங்கு கொண்டுடு வெட்டிடு சுட்டு அழிச்சிடு ஆனா வள்ளுவ அதை சொல்லல உன்னை கெடுத்தவனை நீ வாழவை அவன் குலம் உன்னை போற்றும் நன்றி தெரிவிக்கும் என்றார் மனித நேயத்தை மையப்படுத்தி எடுத்தப்படும் மனித நேயத்தை மையப்படுத்தி எடுத்தப்படும் என் தம்பி டைரக்டர் உட்கார் உட்கார் எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது உடற்குறை இருந்தாலும் உள்ள குறை இல்லை தம்பி அது இறைவனை சொல்றதா என்ன சொல்றது தெரியல ஏதோ ஒரு குறை உடல்ல வந்துருச்சு ஆனா உள்ளம் உறுதியானது அற்புதமா பண்ணிருக்கீங்க பிரமாதமா பண்ணிருக்கீங்க மனித நேயம் பற்றி அற்புதமா சொல்லிருக்கீங்க அப்துல் கலாம கேட்டாங்க நம்முடைய உலகத்தில் சிறந்த விஞ்ஞானி மட்டும் இல்ல மா மனிதர் தெய்வம் காமராஜர் அப்துல் கலாம் இதெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட் அப்துல் கலாம் கிட்ட ஒரு மேடையில பேசிட்டு வரும்போது பத்திரிகாரங்க இந்தியாவில் மத நல்லிணக்கம் உண்டா இந்தியாவில் மத நல்லக்கம் இருக்கான்னாங்க இருக்க எப்படி சொல்றீங்கன்னார் இந்த மேடையில குத்து விளக்கு ஏற்றி வச்சாங்க அந்த மேடையில குத்து விளக்கு ஏத்தனாங்க அப்துல் கலாம் தான் அந்த குத்து விளக்கு ஏத்தனார் குத்து விளக்கு ஏற்றி வச்சாங்க குத்து விளக்கு இந்துக்களுக்கு சொந்தமானது அப்ப இன்னொரு அம்மா கிறிஸ்துவ அம்மா வச்சு ஒரு விளக்கை ஏத்தனாங்க மெழுகுவர்த்தி மெழுகுவர்த்தி வச்சு அந்த ஒரு தீ ஏத்தனாங்க அப்ப குத்து விளக்கு இந்துக்களுக்கு சொந்தமானது மெழுகுவர்த்தி ஏத்தன அம்மா கிறிஸ்துவர் நான் இஸ்லாமியர் என்று சொல்லப்படுகிறேன் நான் இந்த விளக்கை ஏற்றி இருக்கிறேன் அப்ப இந்துவும் முஸ்லீமும் கிறிஸ்துவர்களும் ஒன்னா சேர்ந்து நான் இந்த விளக்க ஏத்தனோம்னா இந்தியாவை போல உலகத்துல மத ஒற்றுமை எங்கேயுமே இல்லை அப்படின்னார் இன்னொன்னு கேட்டாங்க நீங்க இப்ப ஜனாதிபதி ஆயிட்டீங்க பொக்ரான்ல அணுகுண்டு வெடிச்சிங்க ராக்கெட் விட்டீங்க இது எல்லாத்த விட நீங்க எது உங்கள் மனதை ஆள் மனதை இனிமைப்படுத்தியது உங்களை மகிழ்வித்தது எது நீங்க ஆத்ம திருப்தி அடைந்தது எது பொக்ரான் வெடிகுண்டா ஜனாதிபதி பதவியா ராக்கெட் விட்டதான் கேட்டாங்க இது மூன்றுமே இல்லைன்ட்டார் இது மூன்றுமே இல்லை ஹைதராபாத்திலே போலியோவல் அட்டாக் போலியோவல் பாதித்த குழந்தைகள் பல குழந்தைகள்ல ஒரு பெண் குழந்தை அந்த நடக்க முடியாம ஒரு நாலு கிலோ வெயிட் உள்ள ஒரு இரும்பு உபகரணம் செய்து காலில் மாட்டி அந்த குழந்தை நடக்க முடியாம இழுத்து 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 நடந்திருக்கு அது ஒரு நண்பர் சொன்னார் இது ஏதாவது செய்யக்கூடாதான் உடனே அப்துல் கலாம் நானூறு கிராம் நானூறு கிராம் உடைய ஒரு எக் அது என்ன பொருள் என் நினைவில் அந்த அதுல நானூறு கிராம் உள்ள செஞ்சு குழந்தை ஈஸியா நடக்க சிரமம் இல்லாம நடக்க செஞ்சேனே அதுதான் என்ன ஆத்ம திருப்தி படுத்தியது அதுதான் நான் செய்த உலக மகா சேவை என்று அதுதான் மனித நேயம் ஆக அப்துல் கலாம் போன்ற மனிதர்கள் காமராஜர் போன்ற மா மனிதர்கள் இந்த நாட்டில் பிறக்க வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் பிறக்க வேண்டும் ஆக இந்த படம் மிக அற்புதமான ஒரு தத்துவத்தை 
மனித நேயத்தை மக்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறது இது வெற்றி பெறும் இப்படிப்பட்ட படங்கள்லாம் நூறு படம் வந்தாலும் ஒரு அஞ்சு படம் தான் வெற்றி பெறுது பெரிய படங்கள் வேற அது கலெக்ஷன் வெற்றி படமா என்பது வேற பட் இந்த படம் மிகப்பெரிய செய்தியை உலகத்துக்கு சொல்வதாலே இது நிச்சயம் வெற்றி பெறும் இந்த ஹீரோ வில்லன் நடிகர்கள் செலக்டிவா அற்புதமா டைரக்டர் போட்டிருக்கார் வேலை பிரமாதமா வாங்கியிருக்கார் எடிட்டிங் நல்லா இருக்கு ரேர் ரெக்கார்டிங் நல்லா இருக்கு கேமரா பிரமாதம் அற்புதமா ஒரு நல்ல படத்துக்குரிய அத்தனை தகுதியும் இந்த படத்தில் பார்த்தேன் ஆகவே இந்த படம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் உங்க வாழ்த்துக்கள் இவ்வளோ ஒரு பிஸியான நேரத்துல ஹீரோவுக்கோ டைரக்டருக்கோ நட்புக்கோ வந்து உட்கார்ந்த வாழ்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே உங்களுடைய நல்ல மனமும் சேர்ந்து இந்த படத்தை பெரிதாக வாழ்த்து என சொல்லி இந்த படம் பாய் சகோதரா இயக்குனரே வாழ்க ஹீரோ வெற்றி பெற தயாரிப்பாளர் வெற்றி பெற ஸ்ரீனியா உடுமலை நாராயண கவி மாபெரும் கவிஞருடைய கொள்ளு பேட்டி நீங்கள் அடுத்து படம் எடுக்க வேண்டும் அதற்கு இந்த படம் வெற்றி பெற்று அந்த படம் வரும் அடுத்த நல்ல படங்களை இன்னும் நல்ல படங்களை எடுக்க வேண்டும் என சொல்லி கமல்நாத் புவன்குமார் கமல்நாதன் புவன்குமார் டைரக்டர் ஆதவா ஈஸ்வரன் ஹீரோ அத்தனை பேருமே வெற்றி பெற்று இந்த படம் மேலும் படங்களை தயாரிக்க வேண்டும் தமிழ் சினிமாவை வாழ வைக்க வேண்டும் தொழிலாளர்களுக்கு வாழ்வு தர வேண்டும் என சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த பாருங்க நான் ஒரு வேண்டுகோள் விட்டேன் இந்த ராஜஸ்தான் சால்வையா வாங்குவாங்க அது யாருக்குமே உபயோகப்படாது ஆனா ஒண்ணு என்ன மடிச்சு வச்சு அடுத்து உங்களுக்கு அடுத்த மாசம் போடுவாங்க இப்படி வருஷம் போற அதை சுத்தி வரும் அதுல இன்னைக்கு இந்த சகோதரர்கள் சக்தி சரவணன் பி ஆர் ஓ அவர் சொல்லி என்ன தெரியல சகோதரர்கள் காட்டன் இது ஒரு வருஷத்துக்கு ஓட்டுக்கு உபயோகப்படும் வெரி குட் என்னுடைய ஸ்பீச்ச கேட்டு ஏன்னா ஒண்ணு தமிழர்கள் நெசவாளிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க வாழ்ட்ட நம்ம ஜாக்வார் சொன்னாரு தமிழன் வாழ வேண்டும் முதல்ல நம்மால வாழ வைப்போம் பிறகு அடுத்தவங்களுக்கு வாழ்வு கொடுப்போம் நாம யாரையும் வெறுக்கிறவங்க இல்ல முதல்ல அதனால நெசவாளிகள் கைத்தறி நெசவாளிகள் கதர் நெசவாளிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவர்களை இந்த துண்டுகள் வாழ வைக்கும் அதுக்காகவும் நீங்கள் வாழ்க தயாரிப்பாளரும் நான் மனம் நிறைந்து இந்த இயக்குனர் மேலும் பல வெற்றி படங்களை நம்ம லோகேஷ் கனகராஜ் மாநகரன் ஒரு படம் பண்ணார் அதுக்கு பிறகு கைதி அப்புறம் விக்ரம் இப்படி பல படங்கள் வெற்றி படங்களாகி இன்னைக்கு பெரிய டைரக்டரா இருக்காரு அதை போல நீங்களும் அப்பா அப்பா அம்மா இந்த அருமை சகோதரை பெற்ற தாயும் தந்தை ப்ரொடியூசர் அண்ட் ஹீரோ ஆதவா ஈஸ்வர் thank you so much sir it was a great speech நன்றி 
எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆக்சுவலாக முதல்ல நன்றியோடு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி அழைப்புகள் ஏற்று அவர்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்த அனைத்து சிபிஎஸ்க்கும் நன்றி ப்ரெஸ் மீடியாவுக்கு நன்றி ஏன்னா இன்னி ப்ரெஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக ஒரு படம் எடுக்கிறது முக்கியம் இல்லை அது எப்படி கொண்டு போய் வெளியே சேர்க்கறது அதுதான் விஷயம் அதில் மிகப்பெரிய பங்கு ப்ரெஸ்க்கு இருக்குது அது உங்களுக்கும் தெரியும் அது அந்த அந்த விஷயத்த அது எப்படி வேணாலும் நீங்கள் மாற்றலாம் இப்படியும் மாத்திரம் இப்படியும் மாத்திரம் ஒரு நூல் தான் வித்தியாசம் அதை தெரிஞ்சு நான் இது கொஞ்சம் அடக்கியே நான் வாசிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஒரு நன்றிகளோட ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மேடையில் நிற்க முக்கியமான காரணத்தில் நான் அதுக்காக நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த மேடையில் நிற்க முக்கியமான காரணம் என்னோட அப்பா அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி கடவுளுக்கு நன்றி எனது நண்பர் புவியரசன் வெல்விஷர் அவருக்கு நன்றி இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த இந்த திரைப்படத்தின் வாய்ப்பை கொடுத்த ஆதவ ஈஸ்ரா மற்றும் ஸ்ரீனியா அவர்களுக்கு நன்றி வாய்ப்பு அவருக்கு பிடிக்காது ஆக்சுவலாக வாய்ப்புன்னு சொன்னேன் ஏன்னா அவர் வந்துட்டு நானும் வளர்கிறேன் நீங்களும் வளருங்க அப்படின்னு தான் அவர் சொல்லுவார் அவரோட தேரே அதுதான் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ப்ரோ இதுதான் என்னோட தேரும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் வாங்க ப்ரோ சேர்ந்து பண்ணலாம் ப்ரோன்னு தான் கூப்பிடுவாரு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோம் ரொம்ப நாள் ஆரம்பித்தோம் அது பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இது பண்ணோம் ரொம்ப இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தாண்டி ஒரு பாண்டிங் இருக்குது ஸோ அது மேலும் வளரும் சார் வேறு நான் உடம்பு குறைங்க அடுத்த படத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் உடம்பு குறைக்காதீங்க இப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒன்றும் இல்லை போட்டார் அவ்வளோதான் பிடிச்சிட்டார் அவர் அதே குறைச்சிருங்க ப்ரோ நான் படத்துக்காக சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த படம் இந்த படம் வந்து சொல்கிற விஷயங்கள் அதான் சொல்கிறேன் அந்த ராஜன் சார் அற்புதமாக சொன்னார் பாய் ஸ்லீப்பர் செல் பாய்னா வேறு விஷயம் பாய்னா ஒரே ஒரு மீனிங் தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு மீனிங் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற தாட்டில் இருப்பாங்க ஸோ அது இல்லை பாய் அப்படிங்கிறது விஷயம் வந்து சகோதரர் அண்ட் தென் நண்பன் இதுதான் அந்த ஸ்லீப்பர் செல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது நீங்கள் படத்தில் பாருங்கள் அது ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே இங்கே சொல்லிட்டோம்னா அப்புறம் படத்தில் ஒன்றும் இருக்காது ஸோ நிறைய இந்த படம் வந்து ஒரு நான் லீனியர் பேட்டர்னில் உருவாக்கப்பட்ட படம் முதல் முதல் பாகம் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து கொஷின் செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஆன்சர் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இது இது என்னன்னா கண்டிப்பாக வந்து எந்த மதத்தையும் புண்படுத்து நோக்கத்தில் அந்த படம் பண்ணலை அந்த மாதிரி படம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து ஒரு முக்கியமாக வந்து ஒரு ஹியூமானிட்டி ஹியூமானிட்டிங்கிற ஒரு பேசிஸ் வச்சு தான் இந்த படம் வந்து உருவாக்கப்பட்டது இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக நாங்கள் லாங் பேக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் பயங்கர தடங்கள் மீன்ஸ் என்னென்னா கொரோனா வந்துடுச்சு அந்த தென் அதுக்கப்புறம் லாக்டவுன் அப்புறம் அப்படி இப்படி அப்படி அப்படின்னு அப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஆக்சுவலாக கொண்டு வந்துட்டார் படத்தை நிறுத்தி நினைச்சிருந்தா நிறைய நடுவில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பாசிபிள்ஸ் இருந்தது ஸோ அது வந்து எனக்கே அது தெரியும் கண்டிப்பாக அது தெரியும் அந்த சூழலில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே பயந்தேன் பயந்த நேரங்கள் எனக்கு அது கண்டிப்பாக தெரியும் அவருக்கே தெரியும் விடுங்க ப்ரோ இருங்க ப்ரோ நீங்கள் இருங்க கூட உட்கார வச்சிட்டார் கோயம்புத்தூரில் வந்துட்டு ஒரு மூணு மாதம் உட்கார வச்சிட்டார் நீங்கள் போனால் தானே வந்து பயப்படுவீங்க இல்லை நீங்கள் கூட உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே உட்கார வச்சிட்டார் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த அந்த இது வந்து யாருக்கும் வராது அது அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி என்ன நான் இங்கே நின்றுட்டு இருக்கேன்னா அதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் அவர் 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 கொடுத்த வாய்ப்பு அப்புறம் இந்த படம் இந்த படத்தை பற்றி நான் அதிகமாக பேச போகிறது இல்லை நீங்கள் தான் அதுக்கு மேலே சொல்லணும் ஏன்னா ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டீங்க ஸ்னீக் பிக் பார்த்துட்டீங்க சாங் எல்லாம் வச்சு கெஸ்ட்லாம் பேச போகிறாங்க அவங்கள வச்சு நீங்கள் தான் இந்த படம் எந்த மாதிரி படம் அப்படிங்கிறத கண்ணோட்டத்தை நீங்கள் தான் வந்து கரெக்டாக சொல்லணும்னு நான் நம்புகிறேன் அந்த நான் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை வந்து அவர் கஷ்டப்பட்டு மேலே கொண்டு வந்துட்டார் அந்த அந்த மேலே கொண்டு வரதுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு கால் ஒழிஞ்ச ஏணி தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கு நான் சந்தோஷப்படுறேன் எந்த அந்த உடஞ்ச ஏணிக்கு தாக்கு பிடிக்க சில நண்பர்கள் அவங்க டெக்னீஷியன்ஸ் கிடையாது சில நண்பர்கள் இந்த படம் மூலியமா எனக்கு கிடைச்ச வரம் அவங்கள நான் வந்து மேடைக்கு உங்களோட அனுமதியோட அவங்கள மேடைக்கு நான் அழைக்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏன்னா அவங்க இல்லைனா கண்டிப்பாக சொல்றேன் இந்த படம் இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை நான் அவங்கள வந்து மேடைக்கு அழைக்கிறேன் உங்க அனுமதியோட நவீன் நவீன் குமார் ஏவிஎம் என் சினிமாஸ் எடிட்டர் அண்ட் தென் நிவேக் சுந்தர் தனசேகர் கார்த்தி வாங்க என்னோட அஸ்டன் டைரக்டர்ஸ் அனிஷ் வாங்க சரவணன் இவனை பத்தி
அந்த அந்த தத்துவத்துக்கும் வந்து ஆக்டா நாள் ஏன்னா நான் நிக்கலாம் ஒரு டைரக்டர் வந்துட்டு ஒரு படம் கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம வந்து இப்ப நின்றுதான் ஆகணும் ஏன்னா பாதி முடிச்சுட்டா இப்படி விழ முடியாது அப்படி விழ முடியாது சோ நம்ம முடிச்சு ஆகணும் பட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் அப்படி கிடையாது சோ இன்னொரு படம் கிடைச்சா அடுத்த படம் வாய்ப்பு இந்த படம் கிடைச்சா அடுத்த படம் அப்படி போயிருக்கலாம் பட் ஆனா என் தம்பி அப்படி போல கூடவே நின்னா கடைசி வரைக்கும் நின்னா அது வந்து யாராலையும் எந்த இதாலையும் வந்து இது பண்ண முடியாது அப்புறம் கோபி சாரி முத்துக்குமார் அவர் இருந்தாலும் வந்துடலாம் பிளீஸ் அவரும் ரெண்டு ஷெடியூல் ஒர்க் பண்ணாரு சில காரணங்களால தான் அவரும் போனாரு வெளியே மற்றபடி எந்த இதுவும் இல்லை இப்போ வரைக்கும் கூட டெஸ்ட்ல இருக்காரு அப்புறம் டினஸ் டிசைனர் விஜய் அவர் நான் கண்டிப்பா கூப்பிட்டே ஆகணும் இந்த போஸ்டர் வந்து ஓரளவுக்கு பேசப்படுதுன்னா இவர் முக்கியமான காரணம் ஏன்னா நாங்க இப்பதான் நேர்லயே சந்திச்சுக்கிறோம் சத்தியமா நம்ப மாட்டீங்க கடவுள் ப்ராமிஸா இப்பதான் நேர்லயே நாங்க சந்திச்சுக்கிறோம் போன்லயேதான் ஒர்க் பண்ணுவோம் போன் கால்ல இருக்கும் போன்லயே தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் சோ அவர் சொல்லுவேன் நான் கான்செப்ட் சொல்லுவேன் இப்படிதான் பிரதர் இப்படிதான் பிரதர் இப்படிதான் பிரதர் டோன் இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஸோ அவர் வந்துட்டு அது புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இது பண்ணி நம்ம ஒரு நினைப்போம் அதை விட அதிகமாக கொடுப்பார் என் டீமே அப்படிதான் என் டீம்னு சொல்ல மாட்டேன் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்து மூலியமா தான் எனக்கு கிடைச்ச நண்பர்கள் இது வந்து பான் ஃப்ரெண்ட்ஸோ அவங்கெல்லாம் யாருமே கிடையாது இந்த படம் எப்போ ஆரம்பித்ததோ இந்த ஒர்க் நான் எப்போ ஆரம்பிச்சனோ அப்படி அப்படியே அப்படி அப்படியே வந்த நண்பர்கள் தான் இவங்கெல்லாம் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப கிஃப்டட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இது அப்புறம் எடிட்டர் இட்ரி சார் அவரை கண்டிப்பாக நான் வந்து நான் சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா எல்லா சமயத்திலையும் அவர் வந்து அவர் கூட தான் ஜாலியாக இருக்கும் வந்து இப்போ சொன்னீங்கல்ல ஐயோ வேணாம் போ வேணாம் போன்னு சொல்லிட்டு பேசுறதுக்கு அந்த மாதிரி அவர் எடிட்டர் தான் அதான் கட் பண்ணிடுவார் கரெக்டாக ட்ரிம்டு கரெக்டாக இருக்கும் நவீன் அப்படி தான் நவீன் டீசர் கட் அவர் மேலே ட்ரெய்லர் தான் கட் பண்ணார் ஆக்சுவலி ஸோ அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா இவங்க ஏன் மென்ஷன் பண்ணுறோன்னா அது எனக்கு தான் தெரியும் எனக்கு தெரியும் ஆதவாய்ஸ்வரா தெரியும் ஸோ ஏன்னா நிறைய நிறைய சங்கடங்கள் அவங்க நாங்கள் நிறைய இது பண்ணோம் பார்த்தோம் சம்மந்தமே இல்லாம கஷ்டங்கள் வந்தது அப்ப எல்லாம் வந்துட்டு இன்னொரு படம் அடுத்த படம் போயிடலாம் அடுத்த படம் அப்படிலாம் இல்லாம சோ இது வந்து இந்த படம் ஒரு நல்ல படம் இது நீங்க வந்து கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்க சோ அதை வந்து அதை வந்து வெளியே கொண்டு வரணும் சோ அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா பண்ணிடலாம் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த டைம்ல என்ன இது பண்ணாலும் சலிக்காம இது பண்ணாம ஓவ சொல்லிக்காம ஒர்க் பண்ண நண்பர்கள் இவங்க இவங்களுக்கு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுங்க எனக்காக அப்புறம் சென்சார் ஆபீஸ்ல இருந்தும் சரி வசுமதி மேம் அவங்க இருக்காங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல அவங்களுக்கும் நன்றி ஏன்னா லாஸ்ட் அவங்களும் வந்து எனக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணி கொடுத்தாங்க சென்சார் சென்சார் ஆபீஸ்க்கு அவங்களுக்கும் நன்றி சென்ட்ரல் போர்ட் ஆபீஸ்க்கும் நான் நன்றி சொல்றேன் ஏன்னா இந்த படம் வந்து எப்படி ஏன்னா அவங்க வந்து நினைச்சிருந்தா வந்து எப்படி வேணாலும் இது பண்ணிருக்கலாம் பட் பார்த்தாங்க அந்த கான்செப்ட் இந்த டைட்டிலுக்கே வந்துட்டு அவங்க எழுதி வச்சுட்டு சொன்னாங்க ஆனால் கடைசியாக ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்க அதுக்காக நாங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பெருந் அந்த இதுக்கு வந்து அவங்க அவங்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான ஒரு வெள்ளிஷர் நண்பர் அண்ணா எல்லாமே சொல்லிக்கலாம் பாலசுப்ரமணியன் சார் கோ டைரக்டர் ஏன்னா எல்லா சூழ்நிலையிலையும் இவரை பத்தி பேசும்போது தான் எனக்கு கொஞ்சம் இதாகும் ஏன்னா எல்லா சூழ்நிலையும் கூட இருந்தார் நடுவில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் வந்தது அப்படி ஒரு நாள் அடுத்த நாள் தம்பி என்னாச்சு வா நான் பேசுவேன் நான் அவர் பேசுவார் எங்க அப்பான்னு சொன்னா கோவம் ஒரு இருக்கு நான் ஒன்னும் ஒன்றும் வயசு தாண்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு என் அப்பா கருத்து நான் கண்டிப்பா நான் பாக்குறேன் அதை நான் பெருமைப்படுறேன் அதை நான் சொல்றதுக்கு அப்பா முன்னாடி அதை நான் சொல்றேன் ஏன் இதை சொல்றேன்னா முந்தாம் நாள் வரைக்கும் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரெஸ் மீடியாஸ் தெரியும் ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வேற ஒரு இடத்துல நடக்க வேண்டிய ஒரு சு இருந்தது இங்கே வந்து ஒரு காலத்தின் கட்டாயத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து மாற்றப்பட்டுச்சு அதுக்கு நாங்கள் என்ன போராடணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆக்சுவலி அந்த ஒரு நாள் எல்லாருமே இங்கே கூட்டு வரணும் அசம்பிள் பண்ணி கூட்டு வரணும் ஸோ எல்லாமே இது பண்ணும் அதுக்கு பக்கபலமாக இருந்தவர் இவங்க நண்பர்கள் அப்புறம் தங்கராஜ் சார் ஸ்கிரீன் ஃபோக்கஸ் அவர் தங்கராஜ் சார் அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா அவர் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு தான் கூட்டு போனேன் ஸோ அந்த இந்த இது தான் சார் இவ்வளோ பட்ஜெட் அப்படின்னா அழகாக பண்ணி கொடுத்தாங்க எல்லாமே இப்போ வரைக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்லி கண்டென்ட் நட்பு ரீதி நட்பு அப்படிங்கிற பட்சம் இருந்தாலும் இந்த படம் நல்லபடியாக வெளியே வரணும் கண்டென்ட் நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது அவங்களோட
ஃபர்ஸ்ட் இதை பேசிட்டு தான் அதை பேசுறாங்க ஸோ அது வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டாரேன் சிவா வாங்க நண்பர் வாங்க குழந்தைங்க வாங்க எல்லாம் வாங்க ஸோ இவங்களுக்கு எனக்கு எனக்காக இன்னொரு தடவை கை தட்டிடுங்க ஏன்னா ஏன்னா நான் வந்து நான் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் இந்த மாதிரி லான்ச்சில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் நானே சொன்னேன் ப்ரோ இது ஆரோ 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 பிஸ்டர் ப்ரோ கொஞ்சம் வாங்கலாம் ப்ளீஸ் வாங்க 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 நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ப்ரோ இது வேணாம் இந்த ஆக்ட் வேணாம் நான் ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன் இந்த ஆக்ட் வேணாம் ஒரு ஆக்டுன்னு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ராமா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ட்ராமா வேணாம் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னால் ஏன்னா வரவங்க வந்துட்டு ஏன்னா ஒரு சினிமாங்கிறது வேற ட்ராமாங்கிறது வேற அது வந்து பார்க்கணும் அந்த தென் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு வகையில் டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் இவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இல்லை ப்ரோ ஒர்க் அவுட் ஆகும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னாரு சரி ஒரு அழுத்தி சொல்றாருன்னு சொல்லிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயத்த நான் வந்து ஒர்க் பண் பண்றோம் ஸோ ஏன்னா இது சினிமா கிடையாது எடிட் பண்ணிட்டு தூக்கி போட கிடையாது ஃபுல்லாக லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ அதை மனசுல வச்சு நான் பண்ணேன் அதை பண்ணிட்டு நான் கொடுத்துட்டேன் ஏன்னா சினிமாங்கிறது வேற அந்த அதுக்கப்புறம் அதை ஆக்ட் பண்றது லைவா ஆக்ட் பண்றது வேற விஷயம் ஸோ அதை வந்து இவர்கிட்ட நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன் நண்பர் சிவா கிட்ட கொடுத்துட்டேன் நான் எண்டு வரைக்கும் இதுதாங்க நீங்க எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணீங்களோ நீங்க பண்ணுங்க பிரதர் நான் பாருங்க அப்படின்னா ஆனா போ 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 எண்டுல அது இது பண்ணும்போது எல்லாருமே வந்து நான் நினைச்சு நான் நினைச்சதை அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க கை தட்டினாங்க சில பக்கத்துல பார்த்தா ஒரு மாதிரி கண் கலங்கினாங்க அதுவே இது கிடைச்சா வெற்றி நான் கண் நான் பார்த்தேன் அதுவே இது கிடைச்ச இந்த டிராமா கிடைச்சா வெற்றி இந்த 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 இது வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ண வச்சது ஏன் அவர் என்ன கூப்பிட்டேன் அதை வச்சதோ அவர் தான் வந்து இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னது வந்துட்டு அவரு தான் ஏன்னா நான் உண்மையிலே தான் சொல்றேன் நான் வேணான்னு அப்புறமா அவர் ஓட்ஸ் பண்ணிதான் நான் வந்து இது பண்ண இது பண்ணா இது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அவர் தான் எனக்கு வந்துட்டு இந்த இதை கொடுத்தாரு ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி ஸோ இத இது எப்படி முடிக்கணும்னு தெரியல இந்த படம் எடுத்து முடிச்சாச்சு இது டெலிவர் பண்ற விஷயம் அது வந்து உங்க ட்ரெஸ்ஸான உங்களுக்கும் மக்களாக உங்களுக்கும் தான் இருக்கு மனித நேயம் மட்டும்தான் ஏன்னா இந்த ஒரு விஷயத்த மாத்த முடியாது அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் கிடையாது இந்த நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா மாற்றம் ஒன்றே மாறாதுங்கிறது வந்துட்டு அது பல காலமா இருக்கு அதை மாத்தலாம் மாறணும் மாறணும்னு நினைச்சா மாறாது மாத்தணும்னு நினைங்க கண்டிப்பா மாறும் அதுதான் விஷயம் அதுதான் நான் கடைசியா சொல்ல வரேன் இந்த படத்தை மூலியமா நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அதுதான் ஏன்னா தீண்டாமே ஒழிக்கப்படும் 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 ஒழிக்கப்படும்னு சொல்லிட்டே இருந்தோம் ஆனா படிப்படியா படிப்படியா தான் குறைஞ்சது படிப்படியா குறையும் அதுக்கப்புறம் நம்ம இருக்கல நம்ம இல்லாதப்ப நீங்க வந்து அப்பா ஜென்ரேஷன் இது தாத்தா ஜென்ரேஷன் இருந்துச்சு படிப்படியா படிப்படியா குறைஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்க முடியாது அது யாராலையும் மறுக்க முடியாது டெஃபினட்டா குறையுது அதுதான் உரையடியா குறைக்க முடியாது ஆனால் குறையும் அதுக்கான ஸ்டெப்ப நாம எந்த துறையில இருக்கணுமோ அதை வந்து நம்ம மனசார செய்யணும் அதை தான் நாங்க செய்யறோம் ஸோ இதை வந்து நான் சினிமால இருக்கேன்னா சினிமால நான் இதைதான் இதை காமிக்க முடியும் இப்படி நான் காமிப்பேன் இதை வந்து படிப்படியா மாற்றங்க மாற்றம் உண்டாகணும் ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே இதுதான் அப்படிங்கிறது விஷயம் ஹியூமானிட்டி தான் மெயின் ஜாதி மதம் அதெல்லாம் கடந்து அதெல்லாம் தாண்டி ஜாதி மதம் தாண்டி ஹியூமானிட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட வேண்டுகோள் கண்டிப்பா மாறும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்ப இன்னைக்கு உடனே மாறலனாலும் நாளைக்கு மாறும் நாளை மறுநாள் மாறும் நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட மாறும் ஆனால் கண்டிப்பாக மாறும் அப்படிங்கறத நான் உறுதியா இருக்கேன் ஸோ இந்த வாய்ப்பை கொடுத்து இந்த மேடையை பயன்படுத்தி நான் இந்த விஷயத்த சொன்னதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் நன்றி ஸோ இந்த படம் நான் கண்டிப்பா நினைச்ச மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் அது உங்க கையில தான் இருக்கு ட்ரஸ்ட் பீப்புள்ஸ் ஸோ நீங்க அதை கரெக்டா கொண்டு போய் சேர்த்து சேர்த்துவீங்க நான் நினைக்கிறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ போயிட்டு <laughs> 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 மறுபடி காலையில வந்து நவீன் ஒரு சின்ன பிளே ஒண்ணு இருக்கு டிசிபி அவுட் போட முடியுமா அப்படின்னு சிம்பிளா வர்ற விஷயம் இல்லடா ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூட்டு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இல்ல நீ எப்படியாச்சும் போட்டு கொண்டு வா ஆக்சுவலா அந்த பிளே பண்ணாங்க இல்லையா அந்த பிளே பண்ணதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வீடியோ போறதுக்காக பண்ணி கொடுத்திருந்தாங்க அது பண்ண முடியல சாரி அது மட்டும் இமேஜா பிளான் இமேஜா எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு பட் டிசிபி அவுட் தான் ஆப்ரேட்டர் வேணுன்ட்டாரு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாரு அதனால அது மட்டும் பண்ண முடியல இவரு
அடுத்தபடியாக வர பிப்ரவரியில ரிலீஸ் ஆக இருக்க தரைப்படை என்ற திரைப்படத்தினுடைய நடிகர் நம்ம ஜீவா தங்கல் இல்ல சார் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு எப்ப பார்த்தாலும் சூப்பர் ஸ்டார் நியாபகம் வந்துடும் இப்பவும் அப்படிதான் வாங்க சார் உங்களுடைய பேசக்கூடிய நேரம் இது வருகத்திருக்கும் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தயாரிப்பாளர் ராஜன் சார் அவர்களுக்கும் எங்கள் டென்ஷன் ஆகிறாங்க பாருங்க கே கே ராஜன் சார் அவர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பிற்கும் பாசத்துக்கும் உரிய அனன் ஜாகவர்தங்கம் அவர்களுக்கும் புரட்சி இயக்குனர் பேரரசு சார் அவர்களுக்கும் காதல் கந்தாஸ் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும் இந்த படத்தின் நாயகன் ஆதவன் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் அவங்களுக்கும் அண்ட் படத்துடைய இயக்குனர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய இனிய நண்பர் பாலு சார் அவர்களுக்கும் ஏன்னா அவர் தான் வந்து இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவர் இந்த படம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்த டைம்ல இருந்து இந்த படத்தை பத்தின அப்டேட் எனக்கு சொல்லிட்டே இருப்பார் சார் இந்த படம் இங்கே ஷூட் போறோம் இந்த டைம் நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போதான் ஒரு ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு வந்தோம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்கு எனக்கு லைவ் அப்டேட் அப்பப்போ கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க பாலு சார் ஸோ அவர் மூலியமா தான் இந்த டீம் பத்தி எனக்கு தெரியும் ஹீரோ பத்தி எனக்கு தெரியும் படத்துல ரொம்ப ஸ்மார்ட்டான ஒரு ஹீரோ சார் அவர் ஹிந்தி ஆக்டர் மாதிரியே இருக்காரு புதுசா பெருசா வருவாரு இந்த படத்துல ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டே இருப்பாரு அவர் அடுத்து ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணும்போது கூட அவரையும் வச்சு ஒரு கதை ஒன்று பண்ணி வச்சு அவங்க வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்க வந்திருக்கும் அத்தனை பத்திரிகை சகோதர சகோதரிகளும் இந்த நேரத்தில் பார்க்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு மிக்ஜாம் வெள்ளத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய பேரிடருக்கு அப்புறம் ஒரு இயல்பு வாழ்க்கைக்கு சென்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமா திரும்பி இருக்கு இன்னும் திரும்பாத பகுதியில் இருக்கிறவங்களும் விரைவா திரும்பணும்னு கடவுளை வேண்டி போ இந்த நேரத்தில் அண்ட் இந்த தலைப்பு பாய் எனக்கும் வந்து இஸ்லாமிய சகோதரர்களுக்கும் ஒரு நீண்ட நடிகை காலமான ஒரு ஒரு இது இருந்துட்டே இருக்கும் அது எப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் மேடைக்கு பேசுறதுக்காக இல்லை நான் வந்து ஜாதி மதம் இதுக்கெல்லாம் கடந்து மனிதனை மனிதனா பார்க்கணுன்ற ஆஹ் ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிரை மட்டும் பார்க்குற அந்த ஒரு இதுலே பழக்கத்திலே வளர்ந்தவன் ஸோ அதனால எனக்கு வந்து எல்லாருமே ஒண்ணு தான் எல்லாருமே சம்மந்தம் எப்பயும் நம்ம அன்பை மட்டும்தான் பகிர்ந்து நம்மளால முடிஞ்ச நல்லது செய்யணும் நல்லது செய்ய முடியலனால யாருக்கும் கெடுதல் செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு பாலிசியோட இருக்கக்கூடியவன் நான் வந்து காரைக்குடியில பிறந்தவன் ஸோ காரைக்குடியில எங்க ஏரியா பேர் வந்து இந்த காட்டுத்தல வாசல் அந்த பள்ளி வாசல் சுகத்துலதான் எங்களுடைய எங்களோட கடை வீடு பக்கத்துல அது மாதிரி ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் தொழுகைக்கு போயிட்டு வரக்கூடிய அந்த இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் நான் குழந்தையா இருக்கும் போது என்னை தூக்கி கொஞ்சி அவங்க வந்து என்ன பிளஸ் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க தினந்தோறும் அந்த ஒரு நூறு பஸ் நூறு ஆஹ் பாய்கள் வந்தா கூட என்னை வந்து தூக்கி கொஞ்சி அவ்வளோ பிரியமா வச்சிருப்பாங்க அதோடைய கனெக்டிவிட்டியோ நம்ம தெரியல இன்னைக்கும் நான் எனக்கு நிறைய இஸ்லாமிய சகோதரர் இருக்காங்க இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தென்னிந்திய தர்கா அசோசியேஷன் முஸ்லிம்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ் அந்த மாஸ்க் அசோசியேஷன்ஸோட பிரசிடென்ட்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள் ஒரு நாகூர் தர்காவா இருக்கட்டும் பிராணமலை தர்காவா இருக்கும் நிறைய தர்காவில இருந்து என்னை தேடி என் வீட்டுக்கு வந்து என்னை வந்து என் கூட அந்த அளவுக்கு ஒரு நட்போட இருப்பாங்க இப்போ நான் எஃப்தார் நோன்பு எல்லா நிகழ்ச்சியிலையும் நான் வந்து கலந்துக்குவேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த டைட்டில் சொன்னோடனே நான் வந்து அவர்கிட்ட டைரக்டர் கிட்ட கேட்டேன் சார் டைட்டில் வந்து நீங்க பாயின்னு வச்சிருக்கீங்க ட்ரெய்லர் வேற அவர் என்கிட்ட காமிச்சாரு ஸோ காமிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது சார் படம் வந்து எதுவும் கான்ட்ரவர்சி இல்லாத கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் டிசைன் காமிச்சாரு டிசைன் காமிச்சோன்னா ஹீரோ வந்து அந்த குள்ளா விபூதிப்பட்ட கையில சிலுவை இது வந்து அப்ப நான் கேட்டேன் நீங்க என்ன தலைவர் ஃபேனா இது ஜக்கு பாயோடைய இன்ஸ்பிரேஷன் மாதிரி இருக்கு ஏன்னா ஜக்கு பாய் படத்துல அந்த போஸ்டர் லுக் வந்து அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னா ஆமா சார் நான் தலைவர் ஃபேன் தான் சார் அப்படின்னாரு சோ இது ஒரு மத நல்லிணக்க படம் தான் சார் அதுல எந்த டவுட் வேணாம் இதுல எந்த கான்ட்ரவர்சியும் டெஃபினட்டா இருக்காது எந்த சமூகத்தையும் நம்ம வந்து தவறா சொல்லல மனிதநேயத்தை தான் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அசூரன்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் 
வரத்துக்கே ஒத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நம்ம வந்து நண்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷன் வந்து பேசிட்டு அது சேனல்ல வரும்போது வேற வேற தலைப்புல வருது தேவையில்லாத காண்டவசியில நம்மளும் மாட்டிக்கிறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து முழு வீடியோவை பாக்குறது இல்லை அது ஸ்கிரீன்ஷாட்ல வரும்போதும் அது ஹெட்டிங்க பார்த்துட்டு கமெண்ட்டை போட்டுக்கிட்டு ஏதோ ஒரு விஷயம் அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்கு சோசியல் மீடியாவுடைய அந்த ஒரு இம்பாக்ட் ஸோ அதனால எதுவாக இருந்தாலும் நம்மளும் அதை கொஞ்சம் தீர விசாரிச்சு கேட்டுட்டு அதில் உள்ள வர்றது அப்படின்றது இருக்கேன் ஏன்னா இந்த டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சியில சார் சொல்லும்போது ராஜன் சார் அவங்க கே ராஜன் சார் அவங்க சொல்லும்போது கே ராஜன் சார் அவங்க சொல்லும்போது அப்துல் கலாம் அவங்க வந்து எவ்வளவோ சேட்டலைட் எவ்வளவோ வந்து அணு ஆயுதங்கள்லாம் தயாரிச்சப்போ ஏற்பட்ட சந்தோஷத்தை விட அந்த ஒரு குழந்தைக்கு கால் நடக்கிறதுக்காக செய்த அந்த கருவி தான் செஞ்சது தான் சந்தோஷம் சொன்னாங்களே அதுதான் உண்மை ஏன்னா இன்னைக்கு எவ்வளவோ நவீன விஞ்ஞானம் முன்னேறிட்டு இருக்கு எவ்வளவோ நவீன விஞ்ஞானம் முன்னேறிட்டு இருக்கு பட் வந்து இந்த உலகம் பூரா அதுல போர் கருவிகள் செய்யறதுக்கான யுக்திகளை தான் யோசிக்குது உலக நாடுகள் நீங்க எல்லா நாட்டிலையும் பாருங்க உலகத்திலேயே மனித சமுதாயம் எதற்காக பணத்தை அதிகமா செலவு செய்யுது அப்படின்னு சொன்னா போர் கருவிகள் போர் விமானங்கள் அந்த இராணுவ தளவாடங்கள் இதெல்லாம் வாங்கறதுக்காக தான் வந்து அவன் வந்து செய்யறான் பட் ஒரு மனிதனுக்கு எது தேவை உணவு உடை இருப்பிடம் இந்த உலக நாடுகள் எல்லாமே எல்லாமே வந்து இந்த ராணுவத்துக்காக செலவு செய்யற பட்ஜெட் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு ஆண்டும் நம்ம இந்தியா உள்பட ராணுவத்துக்கு செய்யற பட்ஜெட் நீங்க போட்டு பாருங்க அண்ட் மற்ற மனிதனுடைய அடிப்படை தேவையான கல்வி மருத்துவம் இதுக்கு செய்யற பட்ஜெட் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன்னு சொன்னா அந்த காலத்துல கல்வி அறிவு இல்லாத காலத்துல மனுஷன் வந்து ஒருத்தனை ஒருத்தனை அடிச்சுக்கிட்டு இடத்தை பிடிக்கிறதுக்காக அவன் வந்து சண்டை செஞ்சிட்டு இருந்தான் இன்னைக்கு நமக்கு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இவ்வளவு அழகா வளர்ந்துருக்கு படிச்சிருக்கிறோம் பண்பட்டு இருக்கிறோம் மனிதர்கள் ஒவ்வொருத்தரை எவ்வளவோ வந்து அட்வான்ஸ் விஷயங்கள்லாம் வந்திருக்கு இந்த அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வச்சு மனுஷனை மனுஷன் அழிக்கிறான்னு சொன்னா அவனுக்கு அந்த அறிவு எதுக்கு அந்த கல்வி எதுக்கு அவன் எதுக்கு படிக்கிறான் அப்படின்ற யோசனைகள் தான் வருது சோ நம்ம வந்து சக மனுஷன மனுஷனா பார்த்து அவனோட நம்ம வந்து அன்பா பழகிறது அன்பே சிவம் நீயே சொன்னாங்கன்னு சொன்னா அது ஒண்ணுதான் வந்து உருவம் இல்லாதது அன்புக்கு வந்து உருவமே கிடையாது அதுக்கு வந்து எல்லா ஜீவனும் ஒண்ணுதான் எல்லா மனுஷனும் ஒண்ணுதான் எல்லாம் ஒண்ணுதான்றத மட்டும் நம்ம வந்து ஒரு பாலிசியா எடுத்துக்கிட்டு யாருக்கும் தீமை செய்யாம நன்மை மட்டுமே நினைச்சு நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு ஒரு அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நாம சொல்ற விஷயம் நல்லதை மட்டுமே அதிகமா சொல்லி கொடுத்து வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு இந்த படம் ஒரு சரியான நேரத்துல ரிலீஸ் ஆகி அது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா வரணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இன்னொன்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா தான் இது இப்ப உட்காரும் போது யோசிச்சேன் ஏன் சொன்னா இப்போ நம்ம வந்து சம்மர்ல தான் ஹாலிடேஸ் விடுறோம் அது வந்து வெள்ளக்காரன் இருந்த பீரியட்ல உனக்கு வெயில் ஒத்துக்காது குளிர் கண்ட்ரில வாழ்ந்தான் இங்க வந்தான் சம்மர் ஹாலிடேஸ்ன்னு வச்சான் நம்ம எல்லாம் வெயிலோடைய உறவாடி வெயிலோடைய வாழ்ந்து வந்த நமக்கு வந்து சம்மர் வந்து நம்மள பெருசா எந்த தொந்தரவும் பண்ண போறது கிடையாது அதனால இந்த சம்மர் ஹாலிடேஸ் அரசாங்கங்கள்லாம் சேர்ந்து அந்த மழை காலத்துல லீவ் விட்டுட்டாங்கன்னு சொன்னா அவங்கவுங்க சொந்த ஊருக்கு போயிடுவாங்க வெள்ள பாதிப்புல பெருசா மாட்ட மாட்டாங்க சோ நவம்பர் டிசம்பர்ல நம்ம ஸ்கூல் வைக்கிறது அப்புறம் அதுக்கு லீவ் விடுறது பசங்களையும் டென்ஷனா வச்சுக்கிறது அவங்க நியூஸ் சில இந்த வானிலை அறிக்கை எப்ப வரும் பசங்க எஜுகேஷன் அது பெருசா பாதிக்குது சோ நவம்பர் டிசம்பர் மழை வருதுன்றது கம்பல்சரி தெரிஞ்சு போச்சு வெள்ள வரதுன்றது இனிமே வந்து தடுக்கவே முடியாது நீங்க நாலாயிரம் கோடி இல்ல நாற்பதாயிரம் கோடி செலவு செலவு பண்ணாங்க அந்த தண்ணி எல்லாம் வெளியே போகாது ஏன்னா எல்லாம் ஏரிக்குள்ள கட்டி இருக்கிறோம் அது வந்து வெளியிலே போகாது நம்மால் வர ஐயா வந்து எப்பவோ சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி வந்து இனிமே வந்து காலநிலை மாற்றம் அதிகமாயிடுச்சு பருவமழை வந்து இனிமே தப்பி போயிடுச்சு வரப்போறது எல்லாமே புயல் மழை தான் புயல் மழை வந்து எவ்வளவுதான் பெய்யும் இத்தனை சென்டிமீட்டர் தான் பெய்யும் கணக்கே கிடையாது எவ்வளவு வேணா பெய்யும் அது பெரிய டிசாஸ்டர் தான் போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சோ அந்த லீவ் விஷயத்த வந்து நவம்பர் டிசம்பருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா எல்லாருமே சென்னைக்கு வாழ வந்தவங்க தான் இப்ப நான் கூட லீவ்னு சொன்னா ஒரு ரெண்டு மாசம் ஊருக்கு போயிட போறேன் வெள்ளம் பாட்டுக்கு வந்துட்டு போய போகுது போனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ஜனவரியில வந்து நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம வேலைகளை ஆரம்பிச்சுக்கலாம் சோ அதை வந்து அரசாங்கங்கள் ஒரு பரிசீலனை பண்ணணும் இந்த நேரத்துல அப்படின்னு கேட்டு இந்த படம் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி கடவுளை வேண்டி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் சொல்லியிருந்தேன் அதிரடி சரவடி படத்துல மட்டும் இல்ல மேடை பேச்சுக்கள்லயும் சொல்லி இப்ப சரவடியான பேச்சுக்காக பேர
இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் ஸ்ரீனியா அவர்களுக்கும் படத்தின் கதாநாயகன் ஆதித்யா ஆதவா ஈஸ்வரா அவர்களுக்கும் படத்தின் இயக்குனர் கமல்நாதன் புவன்குமார் கமல்நாதனுக்கு ஒரு அப்பா பேரை நினைச்சிருக்காரு அப்பாவுடைய பழம் வராரு அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் என் மேலில் வாழ்த்து சொல்ல கூட உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வாழ்த்து சொல்லணும் இந்த புதுமை மேலே தப்பிச்சு வந்துருக்கோம் அதுவே பெரிய விஷயம் ஆண்டு ஆண்டு ஒன்றுக்கு அங்கே நன்றி சொல்லணும் உங்களுக்கு சென்சாருக்கு வாழ்த்தும் பாடு சொல்லணும் ஏன்னா இந்த படம் பாய் அப்படின்னு டைட்டில் வச்சுட்டு அதில் ஸ்லீப்பர் சில்வர் அது வேறு செப்டைட்டில் வேற இது எப்படி விட்டு விடுவாங்கன்னு கேட்டேனா எனக்கு ஒரு இது இருந்துச்சு எப்படி விடுவாங்க ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு ஆனால் சென்சார் படம் ஆயிடுச்சு சென்சார் சார் எப்படி கொடுத்துட்டாங்க ஈ வாங்கியிருக்காங்க அதனால் உண்மையிலே இந்த டைட்டிலுக்கு சென்சார் கொடுத்துட்டுருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் சம்பூ நல்லிணுக்கு படம் தான் அது அங்கேயே அது உறுதியாயிடுச்சு பாய் அப்படிங்கிறது வாழ்க்கையில் எல்லாருமே சொல்கிற வார்த்தை தான் ஊரில் பார்த்தா நம்ம மேக்சிமம் இஸ்லாமியரில் பாய் பாயின்னு சொல்லுவோம் அப்படியே பழக்கப்பட்டிருப்போம் அப்போல்லாம் ஊரில் பார்த்தா இந்த இஸ்லாமியில் நம்ம தாழி வச்சுருப்பாங்க அப்போ அவங்கள பாயும்போம் இப்போ அது அப்போ அப்படி இல்லை நாட்டில் பாதி பேர் தாடி வச்சுருக்கோம் இங்கே போய் எத்தனை பேர் தாடி எல்லாருமே பாயின்னு கூப்பிடணும் என்ன கூட பாயின்னு கூப்பிடணும் நினைக்கிறேன் ஜீவா கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பாயா இருக்காரு வில்லன் வந்து முழு பாயா மாறிட்டாரு ஆமா பேரசு பாய் சொல்லலாம் ஆமா சொல்லிட்டாங்களே பாயின சாவரம் தானே பேரசும் சாவரம் தான் அதனால அதனால டைட்டில் ஒத்து ஒத்துக்கிட்ட சென்சார் குமல நன்றி இப்போ எல்லாருமே அந்த மத நல்ல நல்லிணக்கத்தை செய்யலாம் பேசுனாங்க நம்ம ஊரில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போவும் சரி நம்ம ஊரில் இருக்க இஸ்லாமுக்குலாம் வந்து நம்ம இஸ்லாம் பிரித்து பார்க்க மாட்டோம் நம்ம ஒன்றுக்குள்ளே பழகுவாங்க எங்கேயும் இருக்கிற விஷயங்கள் தான் இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் இந்து தீவிரவாதிகள் அப்படிலாம் நம்ம பிரித்து பார்க்க வைக்கிறது நம்ம ஊருக்குள்ள எங்கே என்ன நடந்தாலும் ஊரில் நம்ம பிரித்து பார்க்க மாட்டோம் எல்லாருக்கும் மேக்சிமம் ஒரு முஸ்லீம் நண்பர் இருப்பாங்க கிறிஸ்தவ நண்பர் இருப்பாங்க நம்ம இப்போ நம்ம நட்புன்னு தொந்துட்டே இருக்கோம் எங்கேயோ ஏதோ மாநிலத்திலேயோ ஒரு ஊர்லேயோ இந்த மாதிரி மத பிரச்சனைகள் வந்தாலோ ஒரு இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் ஏதோ பாம்பு வச்சுட்டாங்க அப்படி சொன்னாலோ இல்லை இந்துக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பயங்கரம் பண்ணிட்டாங்க அப்படி சொன்னாலும் நம்ம நட்புக்களை வந்து பிரிய வராது ஏன்னா நம்ம நண்பனை நம்ம இஸ்லாமியரை பார்க்கவே மாட்டோம் எப்போ நம்ம நண்பனை வந்து பார்ப்போம் எங்கே வரைக்கும் வந்து நம்ம ஊரில் உள்ள நம்ம நண்பனை எப்படி நம்ம பிரித்து பார்க்க முடியோ அதே மாதிரி நம்ம எங்கே ஒரு முஸ்லீம் அதே மாதிரி பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு பிரிய வராது நம்ம எங்கே இருக்காலும் நம்ம முஸ்லீமாக பார்க்குறோம் அதுதான் நிறைய அதுதான் நிறைய அரசியல்வாதிகளும் இங்கே நிறைய பயன்படுத்துகிறாங்க நல்ல ஒரு டைலாக் இருந்துச்சு டைலரில் மதம் ஒரு அரசியல் கருவின்ட்டு சரியான டைலாக் அது அதுதான் கதை ஆக்சுவலி மதங்கிறது மனிதனுக்கு அடையாளம் இல்லை மனிதாபிமானம் தான் மதம் அதுதான் வேணும் நம்ம மனிதாபிமானம் இருந்தாலே நமக்கு எந்த மதமும் நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை முதல்ல மனுஷனா இருக்கணும் இப்போ அந்த நமக்குள்ள ஒரு பிரிச்சு தான் இன்னைக்கு அரசியல் பண்ணுறதும் சரி ஒரு மதத்தை வச்சு ஒரு இயக்கம் நடத்துறதும் சரி இது எல்லாமே காரணம் மனிதாபிமானத்துக்கு விலகி வர்றதான் சுபாஷ் சார் சொன்னார் ஒருத்தன் தீவிரவாதினாலே அவனுக்கு எந்த மொழியும் இல்லை அவன் மிருக ஜாதி ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தன் தீவிரப்பட்டனா அவனுக்கு என்ன அவன் மனுஷனா தானே மதம் அவங்களுக்கு ஒரு பாம்பு வச்சு ஒரு நூறு இடம் கூட கொள்றானா அவனு கூட ஒரு ஒரு மதத்துல மதத்துக்கு நான் சொல்ல முடியும் அவன் இஸ்லாமியா இருக்க முடியாது இந்துவா இருக்க முடியாது கிறிஸ்துவா இருக்க முடியாது நம்ம நாட்டுல உதாரணத்துக்கு அன்னை தெரசா யாராவது 
அன்னத்தேசாவை ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் முனி பாக்குறோமா யாரோ பாக்குறோமா அன்னைத்தரசன கருணை உருவம் அதானே யாராவது அப்துல் கலாம யாராவது இஸ்லாமர பாக்குறோமா பாக்க மாட்டோம் அப்துல் கலாம்ங்கிறது நம்ம ஒரு இந்தியனா பாக்குறோம் சிறந்த இந்தியனா பாக்குறோம் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனிதனா பாக்குறோம் கருணூர காமராஜர் இந்துவா பிறந்தவர் தான் யாராவது இந்துவா இந்துவா பாக்குறோமா சிறந்த ஆட்சியாளர் சிறந்த மனிதர் அப்ப எதை நம்ம எப்ப நம்ம மனித மதத்தை தாண்டி வாழ்றோமோ அங்கேதான் மனுஷனா வாழ முடியுது இந்த படத்துல எண்டு வாமைக்கிட்ட சொல்றாங்க அது நடந்த சமீபத்துல கோயம்புத்தூர்ல நடந்த கதை மாதிரியே அந்த சீனா வந்துச்சு கோயிலுக்கு முன்னாடி கார் நிக்கிறது கார் வெடிக்கிறது சமீபத்துல இருந்து கோவை குண்டு வெடி குண்டு வெடிப்பு ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு எனக்கு அதை வச்சு வச்சுதான் அந்த பாதிப்பு தான் டயர்ட் பண்ணி போற நினைக்கிறேன் கதை நம்ம என்னன்னா சில விஷயங்கள் பரபரப்பா செய்தியை தான் பாக்குறவங்க தவிர அதுக்கான தீர்வு நமக்கு வந்து சேரவே மாட்டேங்குது இந்த நாட்டு நடக்க பெரிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை அதுதான் இப்ப சொல்ல கோயிலோ குண்டு வெடிச்சது ஓகே அன்னைக்கு பரபரப்பா சிலிண்டர் வெடிச்சுனாங்க அப்புறம் கார் வெடி விடுனாங்க அது பல பேர் வச்சு வந்துட்டான் அவள நோக்கம் நிறைவேறி இருந்தா அன்னைக்கு எத்தனை பேர் செத்துப்பான் தெரியாது இன்னைக்கு நோக்கம் நிறைவேறதுனால அந்த காரோட போச்சு நிறைவேறியிருந்தா ஓகே பிடிச்சாச்சு அவன் யாரு அவனுக்கு பின்னணி என்ன நமக்கு தெரியுமா நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செய்தியா தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தவிர அதுக்கான தீர்வு தெரிய மாட்டேங்குது எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு யாரு தெரியும் சார் தெரியல அதுக்கு யாரு பின்னணின்னு தெரியல தெரிஞ்சாலும் மக்களுக்கு தெரிவிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படி ஒரு குறிப்பு பிடிவிடுச்சுன்னா அவங்க கொடுக்க தண்டனை வந்து மக்களுக்கு தெரியணும் ஒரு பாம்பு வச்சு வெடிச்சு அப்பா மக்கள் இறந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த தண்டனை அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு தெரியணும் ஆனா அவனே ஒரு மந்தி விடு மாதிரி தான் வர்றான் இந்த சிந்தனை மக்கள் வராம இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஒரு மாணவி கற்பழிச்சாலோ ஒரு வாம் பிடிச்சாலோ எவனே ஒரு கொலை பண்ணாலோ எல்லாம் செய்தியா 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 பார்க்கறவங்க தவிர அதுக்கான தண்டனை மண்ணு உணர்றதே இல்லை இந்த கவர்மெண்ட் வந்து அது வந்து அவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதும் இல்லை வெறும் செய்தியை படிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து இப்போ பரவாயில்ல வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டாக போயிருக்கு ரொம்ப தான் போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதம் ஒரு விஷயத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருந்தா மிக்ஜாம் புயல் அவ்வளோ அடுத்த மாதம் மறந்துடுவோம் அதை டோட்டலாக மறந்துடுவோம் அன்னொரு பிரச்சனை வரும் இந்த பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை வந்து அதை நம்ம பரவாயில்லப்பா ஆகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம மறந்து போயிட்டே இருப்போம் இதனால மக்களுக்கு தான் பாதிப்பு ஒரு பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு என்ன தண்டனை கிடைச்சிது அதை கொண்டு வரணும் ஒன்னதும் தெரிஞ்சு வச்சு படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சிறந்த படம் அப்படின்னு என்னன்னா ஒரு சில நல்ல கதை நல்ல திரைக்கதை நல்ல வசனம் பாட்டு ஃபைட்டு அதனால எந்த படம் ஒரு சமூக பிரச்சனையை ஒரு சமூக பிரச்சனையை தாங்கி ஒரு சமூகத்துக்கு நல்ல விஷயத்தை சொல்லுதோ அது கதை எப்படி இருந்தாலும் சரி திரைக்கதை எப்படி இருந்தாலும் சரி அது சிறந்த படம் தான் ஒரு காவல் படம் பண்றோம் காமெடி படம் பண்றோம் ஆக்சன் படம் கமர்ஷியல் பண்றோம் த்ரில்லர் பண்றோம் பெய் படம் பண்றோம் அதெல்லாம் படம் வரலாம் வெற்றி அடையலாம் வசூல் பண்ணலாம் சிறந்த படம்ன்றது மக்களுக்கு நல்ல விஷயத்தை சொல்ற படம் சிறந்த படம் அது பார்க்கும்போது பாய் மிகச்சிறந்த படம் ஏன்னா இப்ப காலகட்டத்துக்கு தேவையான படம் இந்த படத்தை மக்கள் கொண்டு சேர்க்கிறது மீடியாக்களோட ஒரு பொறுப்பு ஆனா நம்ம சும்மா வசூலே குறிக்கோள் இல்லாம இந்த படக்கள் கொண்டு சேர்க்கணும் இந்த இன்னொரு படத்தை மக்கள் வெற்றி அடையணும் அப்போ இந்த படைப்பாளிக்கு வெற்றி ஒரு பொறுப்பான இயக்குனருக்கு கிடைச்ச வெற்றி என்னன்னா படம் பெரிய ஹிட் ஆகி காசு சம்பாதிக்கிறது அது மக்கள் பேசி மக்கள் ஏற்றுக்கணும் மக்கள் கொண்டாடணும் மக்கள் கொண்டாடினாதான் பொறுப்பான படத்துக்கும் பொறுப்பான இயக்குனருக்கும் வெற்றி இந்த படம் மக்கள் கொண்டாடணும் இன்னொன்னு இந்த சின்ன படங்கள் சின்ன படங்கள் கஷ்டம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப அப்படின்னு இல்லைங்க நல்லா தெளிவா இருக்கலாம் அந்த சூறாவை போட்டு மக்கள் எல்லாம் கொண்டாடுறாங்க சித்தா சின்ன படம் நாங்க அது நல்ல ஒரு மக்கள் இன்னைக்கு கொண்டாடிக்கிருக்காங்க கிடா நிறைய சின்ன படங்கள்லாம் தியேட்டர்ல வசதியிலேயே ஓடிடில வந்து மக்கள் அதை கொஞ்சம் கொண்டாடுறாங்க அதனால தெம்பா இருப்போம் நல்ல படங்களை மக்கள் கொண்டாட ஆரம்பிச்சாங்க இந்த படமும் மக்கள் கொண்டாடுவாங்க நன்றி வணக்கம் திரைப்படத்தின் ஹீரோ ஆதவா ஈஸ்வரா அவர்களை பேச வைக்கிறோம் Thank you.
Thank you. இங்க வந்திருக்க பத்திரிகை தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இங்க நிறைய பேர்த்து இன்வைட் பண்ணும் ஸோ அவங்களோட டைம் எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி இவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ இங்க மேடையில நிறைய பேர் எல்லா விஷயமும் பேசினாங்க அதுக்கும் ரொம்ப நன்றி ஸோ இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க எங்களோட எஃபர்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த படத்தை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஆதரிக்கணும் இது சின்ன படம் பெரிய படம் இல்லை படம் அவ்வளோதான் இது ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேண்டாம்னு என்னோட ஆசை ஆக்சுவலி ஸோ எல்லாருமே உழைக்கிறோம் அவங்க பெரிய ஸ்கேலில் படம் பண்ணுறாங்க நாங்கள் கம்மி ஸ்கேலில் படம் பண்ணுறோம் பட் எஃபர்ட் ஒன்று தான் இங்கே ஸோ இந்த படத்தில் டிரெக்டர் புவன் ஸோ அவர் வந்து என் கூட ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு ஈஸ் அவர் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு கிடையாது அவர் ஒரு நார்மலான பர்சனாக தான் பிறந்தார் நடுவில் இந்த மாதிரி ஆயிட்டார் பட் அந்த ஃபிசிக்கலி அந்த விஷயத்தை அவர் வந்து தன் மைண்டுக்கு ஏற்றிக்காம அவர் இது நாள் வரைக்கும் தனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு வந்து எந்த எந்த இடத்துலையுமே அவர் வந்து அதை காமிச்சுக்கல ஏன்னா அதுக்கே ஒரு பெரிய பாராட்டு வேணும் ஆக்சுவலி ஏன்னா நம்ம எப்படி வேணாலும் உழைக்கலாம் ஆக்சுவலி நம்ம எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் வேணாலும் பண்ணலாம் பட் அவர் கிட்டத்தட்ட பிரெயினில் ஒரு பதினாறு பன்னெண்டு ப பிரெயின் சர்ஜரி பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி அவர் பிரெயினில் ஸோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நார்மலாக அது சர்வே பண்ண முடியுமானா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி ஸோ அதையும் தாண்டி இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் உட்காந்து என்னால் முடியும் என்னால் இப்போ சினிமா எடுக்க முடியும் வீட்டில் அவங்க அப்பா கூட சண்டை அவங்க அம்மா கூட சண்டை அவங்க வீட்டில் உள்ள அதெல்லாம் மீறி இப்போ வந்து படம் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நாங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கோன்னா அவரோட தன்னம்பிக்கை அவரோட தன்னம்பிக்கைனால தான் இங்கே இருக்கிறார் அவர் இப்போ அவங்க அப்பாவும் சேர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அவருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ என் கூட இவ்வளோ வருஷம் அவர் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கா ஆல்மோஸ்ட் டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் நல்ல ஒரு ட்ராவல் ஸோ அடுத்தடுத்தும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீனியா ப்ரொடியூசர் ஸோ அவங்க என்னை நம்பி ட்ராவல் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி அவங்க அப்பா அம்மா அங்கிள் ஆண்டிக்கு ரொம்ப நன்றி எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன்னா என்னோட ஜேர்னி வந்து ஈஸி கிடையாது உண்மையாலுமே சொல்கிறேன் என்னோட ஜேர்னி வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஜேர்னி தான் இது வரைக்கும் நான் சினிமாவுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நைன் இயர்ஸ் ஆச்சுங்க நைன் இயர்ஸாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தில் நான் டூ க்ரோஸ் போட்டேன் அந்த படம் வெளியே வரல இது வரைக்கும் வரல ஸோ இழந்தேன் படமும் ரிலீஸ் ஆகலை நிறையா போராட்டங்கள் அந்த படத்தில் சந்தித்தேன் ஸோ படமும் ரிலீஸ் ஆகலை நெக்ஸ்ட் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு வந்தது ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படம் நினச்ச மாதிரி போகல ஓடில் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஓடில் பட் வாய்ப்பு வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே சினிமா பார்த்தீங்கன்னா ஜெயிக்கிற குதிரை முன்னாடி தான் ஓடிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இங்கே டேலண்ட்டுக்கோ இல்லை அழகுக்கோ மற்ற இதுக்கோ வாய்ப்பு கிடையாது இங்கே ஜெயிச்சா நீங்கள் இருக்கலாம் இங்கே சினிமா மட்டும் இல்லை எல்லா துறையிலையும் அதுதான் பட் சினிமாவில் இன்னமே அது ஜாஸ்தி தான் இது வியாபாரமாக பார்க்குறாங்க பட் அதை பார்க்காம ஒரு நார்மலாக பார்த்தா நிறைய டேலண்ட்ஸ் வரலாம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு நிறைய டைரக்டர்ஸ் வரலாம் நிறைய ஹீரோ வரலாம் நிறைய கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் வரலாம் நிறைய பேருக்கு இங்கே வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் ஒரு வியாபாரமாக பார்க்கலன்னா இங்கே நிறைய பேர் வரலாம் தமிழ் சினிமா அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே நிறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க பட் வாய்ப்புகள் தான் கிடைக்க மாட்டேது என்ன மாதிரி நிறைய ஹீரோஸ் வளரலாம் நிறைய டேரக்டர்ஸ் வரலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு ப்ரொடியூசர் கிடைக்க மாட்டேது ரியல் ஃபேக்ட் அதுதான் ஆக்சுவலி இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் ஒரு படம் கூட நம்ம எடுத்துடலாம் அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு போய் மக்கள் வந்து பார்ப்பாங்களா தேட்டருக்குள்ளே வருவாங்களா நிறைய போராட்டங்கள் ஆக்சுவலி உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த படம் முடித்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆச்சு சென்சார் ஆகி பட் நான் ஒரு ஒரு தடையும் வந்து ரிலீஸுக்கு போகும்போது ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஆக்சுவலி ஒன்றா ஐபிஎல் வரும் இல்லை வேர்ல்ட் கப் வரும் இதை மீறி வந்து ஆடியன்ஸ் ஐபிஎல்லையும் வேர்ல்ட் கப்பையும் விட்டுட்டு சினிமாவுக்கு வந்து பார்ப்பாங்களான்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அதுக்கு தான் கொடுக்குறாங்க ஆர் பெரிய கேஸ்டிங் பெரிய ஸ்கேல் பண்ணுற படத்துக்கு உள்ளே போகிறாங்க எங்களை மாதிரி படத்துக்கு உண்மையாலுமே வரதில்லை ஸோ இதெல்லாம் மாறி பண்ணனா இந்த மாதிரி படங்கள் ஆக்சுவலி எங்களை இந்த 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 பட்ஜெட்டில் பண்ணுற படங்கள் வந்து ஆப்வியஸ்லி நல்லா பண்ணலாம் நல்ல நல்ல என்ன என்ன சொல்கிறது பிஸ்னஸ் ரீதியாக இன்னும் கொஞ்சம்
தேட்டர் கலெக்ஷன் ஜீரோ தான் உண்மையாலுமே எனக்கு தெரிஞ்ச ஜீரோ தான் பட் இதுல பணம் வந்தா மட்டும்தான் படத்துல வந்து பணம் ரிகவர் பண்ண முடியும் பட் இது எவ்வளவு வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இப்போ ஒன்றரை கோடி பணம் போட்டு பண்றோம்னா இதை ரிகவர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா எனக்கு உண்மையாலுமே தெரியாது அது என்ன நடக்கும்னு தெரியாது பட் இதெல்லாம் மீறி நாங்க வந்து இங்க நின்னுட்டு உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கோம்னா எங்களோட உழைப்ப நம்பி எங்களோட திறமையை நம்பி அடுத்து நம்ம ஏதோ பண்ண முடியும் எங்களால ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லி தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பா இந்த படத்தை கொண்டு போய் நல்ல விதமா சேருங்க என் படத்துக்காக மட்டும் சொல்லல இது மாதிரி நிறைய படங்கள் வரும் நிறைய டேலண்ட்ஸ் வருவாங்க நிறைய இருக்காங்க ஆக்சுவலி நிறைய பேர் வாய்ப்பு இல்லாம இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வரணும் சினிமா நல்லா இருக்கணும்னா நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் உள்ள வரணும் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப நிறைய பேர் படம் எடுக்கிறது இல்லை ஸோ எடுத்தாலும் லைக் ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க ஸோ என்னன்னு லைக் இதெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு சினிமா தெரிஞ்சு ஒரு தொழில் கத்துக்கிட்டு படம் எடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த துறையில சம்பாதிக்கலன்னா வேற எதுலயுமே நம்ம சம்பாதிக்க முடியாது ஏன்னா இது அற்புதமான தொழில் ஆக்சுவலி ஏன்னா மனசார சொல்றேன் நான் பணம் இழந்தாலும் திருப்பி நான் இதுக்குள்ளதான் ஓடிட்டு இருக்கு எனக்கு இதை தவிர வேற எதுவும் தெரியாது ஆக்சுவலி உண்மையாலுமே எனக்கு இப்ப ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நைன் டென் இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு தொழில் இப்ப சினிமா ஆயிடுச்சு இதை தவிர நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தா எனக்கு ஐடியாவே இல்லைங்க ஆக்சுவலி ஸோ இதெல்லாம் மீறி நாங்க வந்து நின்று பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் இங்க சாரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் இங்க ஒரு ஆக்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க ஆக்சுவலி அது என்னோட சைல்டுஹுட்ல எனக்கு நடந்த ஒரு பாதிப்பு ஆக்சுவலி என்னன்னா நான் சின்ன வயசுல ஊட்டியில படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்ப நான் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ அப்ப கோயம்புத்தூர்ல பாம்பு பிளாஸ்ட் நடந்தது அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நான் இல்லை எங்க ஊட்டியில ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறேன் ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு மேகசின்ஸ் எல்லாம் வருது அந்த மேகசின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பாம்பு பிளாஸ்ட் அது இதுன்னு வந்துட்டு இருக்கு அப்புறம் நான் போட்டோஸ் எல்லாம் பாக்குறேன் ஆர் எஸ் புரம் அந்த பகுதியில அது எங்க பில்டிங் முன்னாடி ஆக்சுவலி எங்க வீடு அங்கதான் இருக்கு பில்டிங் முன்னாடி அந்த மரத்துல வந்து பாம்ப வந்து கட்டி தொங்க விட்டு வெடிச்சது ஆக்சுவலி அந்த பாம்ப் பிளாஸ்ட் அந்த பாம்பு பிளாஸ்ட்ல ஒட்டு மொத்தமா எங்க ஏரியா ஐ மீன் என்னோட பில்டிங் மட்டும் இல்ல எல்லாமே டோட்டல் இது பாதிக்கப்படுது அந்த அந்த இடத்துல எங்களோட கடை இருந்தது பில்டிங் இருந்தது பணம் எல்லாமே டோட்டலா ஜீரோ வந்துட்டோம் டோட்டலி ஜீரோ ஏன்னா எல்லாமே வேனிஷ்ட் அப்ப வந்து எனக்கு அது தெரியாது ஏன்னா சின்ன வயசுனால தெரியாது பட் அந்த போட்டோ எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் அழுக ஆரம்பிச்சுட்டேன் எனக்கு புரியல என்னன்னா நம்மளுக்கு அப்பா இல்லையா அம்மா இல்லையா எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எனக்கு அடிக்கடி போன் வந்துட்டு இருக்கும் ஹாஸ்டல்ல இருக்கிறதுனால போன் வர வரல ஆல்மோஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் எதுவுமே வரல ஏன்னா போன் கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கட் ஆயிடுச்சு எதுவுமே புரியல ஸோ ஒரு ஒரு நாளும் நைட்டு தூங்கும் போது அம்மா அப்பா போட்டோ வச்சுட்டு அழுதுட்டு இருப்பேன் தலகாணி கடையில் என்னடா நடக்குது நம்ம அப்பா இருக்காங்களா அம்மா இருக்காங்களா ஒன்றுமே புரியல நம்ம நம்ம ஒரு வேலை நம்ம ஆர்ஃபன் ஆயிட்டோமா அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு வந்து எனக்கு அந்த ஆர்ஃபன் வேர்டு கூட எனக்கு அப்ப தெரியாது பட் மைண்டுக்குள்ள வந்து எனக்கு அது போயிட்டே இருக்கு அழுதுட்டே இருக்கேன் டூ மந்த்ஸ் சாலிடா டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்தாங்க என்னை பாக்குறக்கு ஊட்டி ஹாஸ்டல்ல என்னை பாக்க வந்தாங்க அப்ப பாத்துட்டு அழுதுட்டேன் அது வரைக்கும் எனக்கு அப்பா இருக்காங்களா அம்மா இருக்காங்களா எனக்கு உண்மையாலுமே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பாதிக்க பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு சம்பவம் அது ஸோ இந்த பாம்பு பிளாஸ்ட் அப்படி எதுக்கு நடக்குதுன்னு தெரியல பட் அதை விஷயமா தான் இந்த படத்தை நாங்க பண்ணிருக்கோம் பட் இதனால வந்து யாருக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இந்த பாம்பு வெடிக்கிறனால பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அப்பாவிய மக்கள் மட்டும்தான் பாதிக்கப்படுறோம் அம்மா அது எதுக்காக பண்றாங்க எதுக்கு என்ன ரீசன் எதுவுமே தெரியாது பட் மதமா இல்ல இது அரசியலா இல்ல இது வந்து ஒரு தன்னோட ஒரு சைகோ சுயநலமா பண்றாங்களா எதுவுமே பெரியல பட் இதெல்லாம் வந்து தவிர்த்தா லைக் நம்ம வாழ்ற இந்த ஒர்த் இந்த நம்ம இந்த வேர்ல்டு வந்து இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா இங்க எல்லா விஷயமும் இருக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு மனுஷன் உதவி பண்ணி லைஃப்ல வந்து வாழ்ந்தா நம்ம மேல் நோக்கி போகலாம் ஏன்னா இங்க எதுவுமே நிரந்தரம் கிடையாது ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் வந்து சாதிச்சவங்க இருக்காங்க ஒரு விஷயம் நம்ம லைஃப்ல அதை எடுத்துக்கிட்டா போதும் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பேர் பல சாதனைகள் சினிமால பண்ணிருக்காங்க இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல பண்ணிருக்காங்க எல்லா 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 துறையிலயும் பண்ணிருக்காங்க பட் நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கோமான்னு பார்த்தா கண்டிப்பா இல்ல இப்ப நாளைக்கு எங்களுக்கும் இதே நிலைமை தான் நாங்க எவ்வளவு சாதிச்சாலும் எங்களையும் மறக்கதான் போகுது சோ இந்த
எல்லாரும் ஸ்பிரெட் ஹியூமானிட்டி ஸ்பிரெட் மனித நாயத்தை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் உதவுங்க போட்டி போறாம வஞ்சகம் எதுவும் இல்லாம லைஃப்ல நல்லா வாழ்வோம் ஸோ தேங்க்யூ இங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி இவ்வளவு நேரம் எங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு ஸோ எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து என்ன நடக்கும் தெரியாது பட் எல்லாத்தையும் உங்க உங்ககிட்ட விட்டுறேன் நீங்க பாத்துக்கோங்க ஸோ நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க இந்த படத்துக்கும் சரி எல்லா படத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்க வந்து ப்ரெஸ் மீடியா மற்றும் மற்ற எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் தேங்க்யூ சார் கே ராஜன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ஜாக்வார் சாருக்கு நன்றி சுபாஷ் சாருக்கு நன்றி ஜீவா சாருக்கு ஸோ இங்க வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி அண்ட் இவ்வளவு நேரம் எங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் ரொம்ப நன்றி படுத்த போய் தியேட்டர்ல பாருங்க சீக்கிரமா டேட் அனௌன்ஸ் பண்றோம் ஸோ எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் யூ ஆல் அண்ட் சார் ஒன் மோர் திங் சார் பிளீஸ் ஒன் செகண்ட் சார் சாரி சாரி ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒரே செகண்ட் சார் இந்த படத்தை வந்து தமிழ்நாடு ரைட்ஸ் வந்து பிவிஆர் வாங்கியிருக்காங்க பிவிஆர் பிக்சர்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு வாங்கியிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ கதிர் அண்ணாக்கு ரொம்ப நன்றி அப்போ என் கூட எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்த இந்த படத்தில் ஒரு மெயின் கேரக்டர் மிஸ்டர் தீரஜ் சார்னு நடிச்சிருக்காரு தீரஜ் கேர் அவரும் ஒரு ப்ரொடியூசர் ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ எனக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இந்த டீம் கேஸ்ட் க்ரூ மொத்தம் எல்லாத்துக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் யூ ஆல் காட் பிளஸ் தேங்க்யூ Thank you sir, thanks for the great speech. And actually, he said that great things take time. So hopefully this team obviously standing at their great thing. So give them a big round of applause. And now, if you want to wait for the trailer to launch, you can wait for the trailer to launch. And now, you can launch the trailer to the trailer.